മറ്റേ പുറത്തില്ലല്ലോ എന്ന് ആരെ പറ്റിയാ പറഞ്ഞത് ഈ കൈ ഭാഗത്തെ മൊത്തം ഒറ്റ ആലിമിനെയും ഞാൻ ചീത്ത പറയൂല മൊത്തത്തിലെ പറയുള്ളൂ എന്ന് ഹലാല് ആറാമ് തീരുമാനിക്കാൻ കിതാബ് വെക്കുന്ന പരിപാടി അപ്പുറത്തെ സമസ്തക്കില്ല എന്ന് അതിനെയും വരട്ടെ ഓരോന്ന് തഫ്സീർ ആവശ്യമുള്ള ഞാൻ അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയും ചെറിയ പിഞ്ചു മക്കൾ ഖുർആൻ ഓതാൻ വേണ്ടി മുസാബും കയ്യിൽ പിടിച്ച് വന്ന ചെറിയ പിഞ്ചു മക്കളെയാണ് തെക്കൻ കുറ്റൂരിൽ വെച്ച് അടിക്കാൻ വേണ്ടി വലിയ വലിയ മനുഷ്യന്മാർ ഗുരുവായ മനുഷ്യന്മാരും ഉണ്ട് ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ മുന്നിൽ പറയാൻ പറ്റുമോ ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ മുന്നിൽ പറയാൻ പറ്റുമോ ചെറിയ പിഞ്ചു മക്കൾ മദ്രസയിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളെ അടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖുറാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങളെ അടിച്ചു എന്ന് വന്നാൽ സുബാനല്ല മനക്കുകൾ ഈ കുട്ടികൾക്ക് ചിറകി വീഴ്ത്തി കൊടുക്കുകയാണ് കേളാരി സംസ്ഥകാല തല്യാൻ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു മനക്കുകൾ ഈ കുട്ടികൾക്ക് ചിറകി വീഴ്ത്തി കൊടുക്കുകയാണ് കേളാരി സംസ്ഥകാല തല്യാൻ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു എന്നിട്ടും പറയണം എന്താ എന്നിട്ടും പറയണം എന്താ ഒരൊറ്റ ആലിമിനെയും ഞാൻ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരൊറ്റ ആലിമിനെയും ഞാൻ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്ന് അവര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതന്നെ അങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നോളൂ എന്നിട്ട് ചീത്തയും പറയുന്ന അങ്ങനെ കേൾക്കുക കേട്ടോളി ഒരൊറ്റയും ഞാൻ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്ന് വരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ഇവിടെ ഊട് ഉറപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇസ്തികയും തരക്ക് വെച്ചിട്ട് ഓല ശണ്ടിക്കടന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാക്കിയതായിട്ട് ഈ സുന്നത്തിന്റെ മായത്ത് പൊരിക്കാൻ വേണ്ടി മലപ്പുറത്ത് നേരുന്ന ഒരു ഹത്തീബിനെയും കൊണ്ടുവന്ന് ഈ അരസുണ്ണിയായ കുറച്ച് ആളുകൾ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും വന്നിട്ട് ഇവിടെ ജുമാ പോൽ ഇവിടെ ഹുത്തുബ പോൽ മൂന്ന് ഹുത്തുബ ഈ സുന്നത്തിന്റെ മായത്ത് പൊരിക്കാൻ വേണ്ടി മലപ്പുറത്ത് നേരുന്ന ഒരു ഹത്തീബിനെയും കൊണ്ടുവന്ന് ഈ അരസുണ്ണിയായ കുറച്ച് ആളുകൾ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും വന്നിട്ട് ഇവിടെ ജുമാ പോൽ ഇവിടെ ഹുത്തുബ പോൽ മൂന്ന് ഹുത്തുബ കുറ്റിയാടിയിലെ ജുമാനെ പറ്റിയാ പറയുന്നത് ഒരൊറ്റ ഏലിമിനെയും ഞാൻ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്ന് വരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടില്ല നാല് സാക്ഷികളെ കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ എൺപത് അടിയടിക്കണം നിങ്ങൾ എസ് കെക്കാരെ മുഴുവനും സെറൈന്റെ കോടതി എൺപത് അടിക്ക് വിധിക്കേണ്ടി വരും നാല് സാക്ഷികളെ കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ എൺപത് അടിയടിക്കണം നിങ്ങൾ എസ് കെക്കാരെ മുഴുവനും സെറൈന്റെ കോടതി എൺപത് അടിക്ക് വിധിക്കേണ്ടി വരും ഒരു മിനിറ്റ് എസ് കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവില്ലേ തഫ്സീർ ആവശ്യ ആരിനെ എൺപത് അര അടിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് എസ് കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് അപ്പുറത്തെ സമസ്തര വിദ്യാർത്ഥി വിഭാഗം അവരെ മുഴുവനും എൺപത് അടി അടിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരൊക്കെ വ്യഭിചാര ആരോപണം ഉന്നയിച്ചവരാണ് ഞാൻ ഒരൊറ്റ ആലിമിനെയും ചീത്ത പറയില്ല അല്ലേ ആ മൊത്തത്തിലേ പറയുള്ളൂ അയച്ചോളി ഒരൊറ്റ ആലിമിനെയും ഞാൻ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്ന് വരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി ഇവിടെ മാത്രമല്ല സുന്നികളെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി മുജാഹിദും ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയും അപ്പുറത്തെ സുന്നി എന്ന പേരിൽ അരസുന്നിയും ഈ അരസുന്നിയും മുജാഹിദും ജമാഅത്തും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടുകെട്ട് സുന്നികളെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി മുജാഹിദും ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയും അപ്പുറത്തെ സുന്നി എന്ന പേരിൽ അരസുന്നിയും ഈ അരസുന്നിയും മുജാഹിദും ജമാഅത്തും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടുകെട്ട് ഈ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങളെ പ്ലാൻ അല്ലേ പരിപാടിയല്ലേ സുന്നത്തിയമായത്ത് തകർക്കാനല്ലേ കണ്ടോ അപ്പൊ ആരാ കൂട്ടുകെട്ട് മുജാഹിദും ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയും അരസുന്നിയും അപ്പുറത്ത് ഈ കെ വിഭാഗം അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് കൂട്ടരാ അപ്പൊ കൂട്ടുകെട്ട് എന്നെ ഇപ്പൊ ഈ ഒറ്റക്കെട്ട് പൊട്ടി ഏ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഇപ്പൊ പൊട്ടിക്കാണോ യോജിച്ചിരിക്കാണോ എപ്പോഴാണ് എന്താണ് ഏ ഞാൻ ഒരൊറ്റ ആലിമിനെയും ചീത്ത പറയലോട്ടോ കേട്ടോളി ബാക്കി ഞാൻ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്ന് വരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഏതോ ഈ സുന്നി അഫ്കാറും സുന്നി അഫ്കാറും സത്യധാരാന്തൽ മറ്റു കള്ളത്തരം പറയാൻ വേണ്ടി കുറെ സാധനം ഏതോ ഈ സുന്നി അഫ്കാറും സുന്നി അഫ്കാറും സത്യധാരാന്തൽ മറ്റു കള്ളത്തരം പറയാൻ വേണ്ടി കുറെ സാധനം മനസ്സിലായോ ആ സാധനം മനസ്സിലായോ ആ പറഞ്ഞ എന്താ മനസ്സിലായോ ഏതോ സുന്നി അഫ്കാറും സത്യധാരാന്ന് പറഞ്ഞ കള്ളത്തരം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ കുറെ മാസിക ഇ കെ വിഭാഗത്തിന്റെ മാസികകളുടെ പേരാ സുന്നി അഫ്കാർ സത്യധാര ആരെന്തിനുള്ളതാ കള്ളത്തരം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ അതിൽ എഴുന്നത് മുഴുവൻ കള്ളം പ്രചരിപ്പിക്കാനാണ് നല്ലേ ധ്വനി അല്ലേ ആ അർത്ഥത്തിലല്ലേ പറയുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ കുറ്റ്യാടിയിലെ ജുമാ ബാത്തിലാണ് ആ അർത്ഥത്തിലൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ
കാന്തപുർ ഉസ്താദിന്റെ ദീപത്ത് ഉസ്താദ് മാരിങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ അതും കേട്ടിട്ട് ദർശനം നിങ്ങൾ പോന്നാലും മീതാ മനസ്സിലാവോ ഒരൊറ്റ ഏലിമിനെയും ഞാൻ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്ന് വരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതാ ചന്ദ്രികയിൽ പിന്നെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഒമ്പത് എൺപത്തഞ്ച് ലീഗ് ഓഫീസുകൾ സുന്നത്തിയമാറ്റ് കേന്ദ്രം തന്നെ സംസുള്ളമാ ലീഗ് ഓഫീസുകളൊക്കെ സുന്നത്തിയമാറ്റിന്റെ കേന്ദ്രം തന്നെ അങ്ങനെ ലീഗ് ഓഫീസ് സുന്നത്തിയമാറ്റിന്റെ കേന്ദ്രം തന്നെ നിർത്തിയോ ഇല്ല പിന്നെ ഈ കേന്ദ്ര പ്രസ്താവന അതാ ചന്ദ്രികയിൽ വരുന്നു നോക്കിക്കോളി ചന്ദ്രിക പറഞ്ഞു മുസ്ലിങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു തന്നെ നീങ്ങണം തൊണ്ണൂ ഒൻപത് രണ്ട് എൺപത്തി നേരെ വേർട്ടു നിൽക്കണം തന്നെ ഈ കെ ഇപ്പൊ പറയുന്നു ഒന്നിച്ചു തന്നെ നീങ്ങണം കേട്ടോളി മുസ്ലിങ്ങൾ അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ മറന്ന് യോജിപ്പിലൂടെ കരുത്ത് നേടണമെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചു അഭിപ്രായ ഭിന്നത മറക്കാൻ കഴിയും അഭിപ്രായ ഭിന്നത മറക്കാൻ കഴിയോ അഭിപ്രായ ഭിന്നത മറക്കാൻ കഴിയൂല അഭിപ്രായ ഭിന്നത എല്ലാ കാലത്തോളം മറക്കാനാവൂല നിങ്ങളപ്പോ അഭിപ്രായ ഭിന്നത മറക്കണോ ഈ കെ ഇതാ ഈ കെക്ക് അബദ്ധം പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതാ ഈ കെക്ക് അബദ്ധം പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതാ ഈ കെക്ക് അബദ്ധം പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് പിന്നീട് അദ്ദേഹം തോപ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കുറ്റം പറയാത്തത് അപ്പൊ ഈ കെക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധം പറ്റി അപ്പൊ ഈ കെക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധം പറ്റി അപ്പൊ ഈ കെക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധം പറ്റി എല്ലാരും എന്ത് വേണോ സുബാന കോൺഗ്രസ് ആരെ പറ്റി എഴുതി വെക്കണം നിങ്ങൾക്ക് മൂസാജി ഒന്ന് കേട്ടോട്ടെ കോൺഗ്രസ് ആരെ പറ്റി അപ്പുറത്തെ അവസ്ഥ എന്റെ സെക്രട്ടറി എഴുതിയാണ് ഇവിടെ കോൺഗ്രസ് ആര് പറയുള്ള സ്ഥലം അവർക്ക് കേട്ടോട്ടെ കേട്ടോളെ കോൺഗ്രസ് ആരെ പറ്റി എഴുതിയാണ് എന്താ ലീഗ് എന്നെ ആണോ എന്ന് പറയാൻ കാരണം അത് പറയാൻ കേട്ടോളി മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ അവകാശ താല്പര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് തികച്ചും ബോധമുള്ള പല മുസ്ലിങ്ങളും കോൺഗ്രസിലുണ്ടെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ഞാൻ വിസ്മരിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പരിധിയുണ്ട് എപ്പോൾ അവരുടെ നേതൃത്വം നിൽക്കൂ എന്ന് അവരോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ അവിടെ നിൽക്കണം പിന്നെ ഒരു കടുമണിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആ സംഘത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവർക്ക് സാധ്യമല്ല മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ അവസ്ഥ അതല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വം നിൽക്കുക തന്നെയാണ് നിൽക്കേണ്ടി ഇനി ഇസ്ലാം പറയാനാവുവരാൻ അതെ മുസ്ലിം ലീഗ് അങ്ങനല്ല ഏർ മുസ്ലിം ലീഗ് അങ്ങനല്ല പിന്നെ മുസ്ലിം ലീഗ് വലിയ മുത്തത്തിങ്ങൾ ഭയങ്കര സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഏർ മുസ്ലിം ലീഗ് അങ്ങനല്ല പിന്നെ മുസ്ലിം ലീഗ് വലിയ മുത്തത്തിങ്ങൾ ഭയങ്കര സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഒരൊറ്റ ഏലിമിനെയും ഞാൻ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്ന് വരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടില്ല മരിക്കണ്ടേ നിങ്ങൾക്ക് മരിക്കണ്ടേ ആശ്രയത്തിൽ വിശ്വാസം ചെയ്യേണ്ടേ എന്ത് സംഭവിച്ചു പോയി നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് തളീക്കരയിലുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങളോട് അതുപോലെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെ മുസ്ലിമീങ്ങളോട് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട ഈ യത്തീം ഖാന സുന്നത്തി മാറ്റി വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതല്ല തെക്കുവയുടെ മേൽ അടിത്തറയിട്ടതല്ല സുന്നത്ത് ജമാത്ത് ഇവിടെ നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി സിറാജ് ഒടുങ്ങിയപ്പോ അതിനെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി മുജാഹിദ് ജമാത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ ഒത്താശയോടുകൂടെ ചില ആളുകൾക്ക് പണം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സ്ഥാപനമാണ് മുജാഹിദ് ജമാത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ ഒത്താശയോടുകൂടെ ചില ആളുകൾക്ക് പണം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സ്ഥാപനം ഇനി മുപ്പരുടെ ചില കാപട്യങ്ങളുടെ സാമ്പിളുകൾ കുറച്ച് കാണിക്ക ബാക്കി പിന്നെയും സി ഡി ഇറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അന്ന് ചിലത് കാണിച്ചിരുന്നു ചിലത് അതിൻ്റെ പുറമേയുമുണ്ട് കുറച്ച് നേരവും കൂടി നിങ്ങൾ അതൊന്ന് കാണുക പിന്നെ വേറെയും വരുന്നുണ്ട് ഇൻഷാല്ല കാണിക്കാം എന്തിനാ കാപട്യം എന്ന് പറയാം വാക്കും പ്രവൃത്തിയും തമ്മിലും രഹസ്യവും പരസ്യവും തമ്മിലും പൊരുത്തക്കേടുണ്ടാകുന്നതാണ് വളരെ വിനയത്തോടെ ചോദിക്കുന്നു മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുനാവിലൂടെ നിങ്ങൾ താടി വളർത്തണേ നിങ്ങൾ താടി വളർത്താതെ താടി പഠിക്കുന്നത് മുസിരിക്കീങ്ങളെ ഏർപ്പാടാണ് മജൂസികളെ ഏർപ്പാടാണെന്ന് അവിടുത്തെ ഹരീസിൽ ഇമാം ബുഹാരി റിപ്പോർട്ടിന് ഹരീസിൽ വ്യക്തമായി പറയുമ്പോൾ ടക്കമുള്ള കിതാബുകള് താടി പഠിക്കുന്നത് ഹറാമാണെന്ന് വരെ ഇമാമികൾ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അതും മനസ്സിലായില്ലേ കുന്തത്തിന് ഇതെന്തൊരു കുന്താണ് അതിനൊരു താടിയും ഒരു കുന്തത്തിന് ഒരു താടി അങ്ങനെ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം താടി പഠിക്കുന്നത് വിരോധിക്കപ്പെട്ടതാണെന്ന് വിരോധിച്ചതാണെന്ന് സർവമാന്മാരും പറയുമ്പോൾ അതേ താടി വളർത്തൽ സുന്നത്താണെന്ന് എല്ലാവരും പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹ് റസൂലിന്റെ കൽപ്പനയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി സംസാരിക്കുന്നവർ അള്
നിന്നെ കൈപിടിച്ചു പറ്റുള്ളവർ ചുംബിക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കല്ല ജനങ്ങൾ നിന്നെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് ആലോചിക്കല്ല നീ മറ്റുള്ളവരെ മുമ്പിൽ താഴ്മയോടെ ജീവിച്ചോ നിന്നെ കൈപിടിച്ചു പറ്റുള്ളവർ ചുംബിക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കല്ല നിന്നെ കൈപിടിച്ചു പറ്റുള്ളവർ ചുംബിക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കല്ല നിന്നെ കൈപിടിച്ചു പറ്റുള്ളവർ ചുംബിക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കല്ല അപ്പൊ വാക്കുമ്പോ പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടോ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല ഇതാ കാപട്യം ഫോട്ടോ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഹറാമാണ് ഫോട്ടോ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഹറാമാണ് ചവിട്ടപ്പെടുന്ന വിരിപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചവിട്ടപ്പെടുന്ന തലയടിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചവിട്ടപ്പെടുന്ന തലയടിയിലോ അതുപോലത്തെ മിമ്മായും തഹനു നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്ന രൂപത്തിലുള്ളതിനാണെങ്കിൽ നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്ന സ്ഥലത്തുള്ളതിന് ഹറാമില്ല ഫോട്ടോ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഹറാമാണ് വിമർശനങ്ങൾ അതിജയിച്ച കാന്തപുരം ഇത്രയോ ഉണ്ട് ഞാൻ അതൊന്നും തരാൻ പോയിട്ടില്ല ദാ ഫോട്ടോ ഇത് പാസ്പോർട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തതാ നപ്പുറത്തു ദാ ഫോട്ടോ ഇപ്പുറത്തുള്ള ഫോട്ടോ മതിയായിരുന്നല്ലോ ആൾ തിരിയാനാണെങ്കിൽ ഫോട്ടോ ഹറാമാണെന്ന് ഒന്നുകിൽ പ്രസംഗിക്കൽ നിർത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ വജഹ് പറയാ വജഹ് പറയാ അള്ളാന്റെ ദീന അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ചെയ്യരുത് ആര് നിങ്ങൾ ഇത്ര പരസ്യമായിട്ട് ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി ചെയ്യരുത് എ പി ഉസ്താദിന്റെ വലിയ വൻകിട ഫോട്ടോ ചോമരുമൽ വെച്ചത് ഇന്റർവ്യൂ കാണിക്കണോ വെറുതെ ഓരോന്ന് പറയാ ഷെയ്ഖ് എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരുടെ ഫോട്ടോ ഉള്ളാൾ തങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ ഇതൊന്ന് കാന്തപുരത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പേരോടിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ചവിട്ടി തേക്കട്ടെ മനസ്സ് പൊട്ടൂലേ അതെ ചവിട്ടപ്പെടുന്ന തലയണയിൽ ഹറാമല്ല തലയണ ചവിട്ടപ്പെടുന്നതാണോ അതോ പവിത്രമായ തല വെക്കുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ചവിട്ടപ്പെടുന്ന തലയടിയിലോ തലയണ ചവിട്ടപ്പെടുന്നതാണോ അതോ പവിത്രമായ തല വെക്കുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ചവിട്ടപ്പെടുന്ന തലയടിയിലോ ആരോടാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് ചവിട്ടപ്പെടുന്ന തലയണ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിരോധാഭാസവും വൈരുദ്ധ്യവും നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഉണ്ടാവരുത് നിങ്ങൾക്കോ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ എവിടെയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കാസറ്റ്മലും സീഡിമലും ബുക്കുമലും ഇതൊക്കെ പാസ്പോർട്ടിന്റെ ആണോ ഫോട്ടോ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഹറാമാണ് ഈ കാസറ്റ്മലും സീഡിമലും ബുക്കുമലും ഇതൊക്കെ പാസ്പോർട്ടിന്റെ വാക്കും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടോ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല ഇതാ കാപട്യം നീ പണത്തിന് വില കൽപ്പിക്കല്ല നീ പണത്തിന് വില കൽപ്പിക്കല്ല നീ പണത്തിന് വില കൽപ്പിക്കല്ല അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ നോട്ടും ഒരു ഗാന്ധിജിയുടെ ഫോട്ടല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കണ്ട അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ നോട്ടിന് നമ്മൾ ഒരു വിലയും കൽപ്പിക്കുന്നില്ല അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ നോട്ടും ഒരു ഗാന്ധിജിയുടെ ഫോട്ടല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കണ്ട അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ നോട്ടിന് നമ്മൾ ഒരു വിലയും കൽപ്പിക്കുന്നില്ല ഒരു സീറ്റ് ഭൂമിക്ക് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു മുമ്പും പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ ഈ പരിപാടി നടത്തുന്ന സ്ഥലം ഒരു ഫീറ്റ് ഭൂമിക്ക് അഞ്ഞൂറ് റുപ്പികയാണ് ഒരു ഫീറ്റ് ഭൂമിക്ക് അഞ്ഞൂറ് റുപ്പികയാണ് അഞ്ഞൂറ് റുപ്പിയുടെ നോട്ടും ഒരു ഗാന്ധിജിയുടെ ഫോട്ടല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കണ്ട അഞ്ഞൂറ് റുപ്പിയുടെ നോട്ടിന് നമ്മൾ ഒരു വിലയും കൽപ്പിക്കുന്നില്ല അഞ്ഞൂറ് റുപ്പിയുടെ നോട്ടും ഒരു ഗാന്ധിജിയുടെ ഫോട്ടല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കണ്ട അഞ്ഞൂറ് റുപ്പിയുടെ നോട്ടിന് നമ്മൾ ഒരു വിലയും കൽപ്പിക്കുന്നില്ല അതിൽ ഇന്നലെ ഒരാൾ അൻപതിനായിരം റുപ്പിയുടെ ചെക്ക് തന്നിരുന്നു നൂറ് ഫീറ്റ് ഭൂമി അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുത്തു അതുപോലെ പല ആളുകളും ഏറ്റെടുത്തവരുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് റുപ്പിക ഒരു ഫീറ്റ് ഭൂമിക്ക് അഞ്ഞൂറ് റുപ്പിയുടെ നോട്ടും ഒരു ഗാന്ധിജിയുടെ ഫോട്ടല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കണ്ട അഞ്ഞൂറ് റുപ്പിയുടെ നോട്ടിന് നമ്മൾ ഒരു വിലയും കൽപ്പിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഉണക്കി വാങ്ങുമ്പോ ഈ ഫോട്ടോ അങ്ങ് കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് ഉണക്കി മീന്റെ വില പോലും ആ ഫോട്ടത്തിന് കൽപ്പിച്ചില്ല ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് റുപ്പിക ഒരു ഫീറ്റ് ഭൂമിക്ക് അഞ്ഞൂറ് റുപ്പിയുടെ നോട്ടും ഒരു ഗാന്ധിജിയുടെ ഫോട്ടല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കണ്ട അഞ്ഞൂറ് റുപ്പിയുടെ നോട്ടിന് നമ്മൾ ഒരു വിലയും കൽപ്പിക്കുന്നില്ല ഉണക്കി മീൻ വാങ്ങുമ്പോ കൊടുക്കുന്നത് നോട്ടാ അപ്പൊ അതിനൊരു വിലയില്ല മുംതഹനാണത് ഒരു ഫീറ്റ് ഭൂമിക്ക് അഞ്ഞൂറ് റുപ്പികയാണ് സർക്കാർ ജോലി സംബന്ധമായി കോടതിയിലുള്ള കേസ് വിജയിച്ച് ശമ്പള ലഭിക്കാനുള്ള വഴിയിൽ എളുപ്പമാകാൻ ദ്വാര ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് സുനി പ്രവർത്തകൻ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശ്നം നീ വളരെ പെട്ടെന്ന് പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഇനി ഇവിടെ കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾ സെൽഫി നിങ്ങൾ ശിഹാബിതങ്ങളെ നിങ്ങളാ ചീത്ത പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ശിഹാബിതങ്ങളെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞങ്ങളിതാ അപ്പൊ വളരെ ഒന്നാണ്
തങ്ങന്മാരെ തങ്ങന്മാരെ മഹത്വം തങ്ങന്മാരെ അറിയാതെ ഇവർ ഇടിച്ചതായിട്ടുകയാ ഇത് കണ്ടങ്ങള് നമ്മളെ കരുണാകന്റെ ഒരു മകളുണ്ട് പോരിശിയാക്കപ്പെട്ട മകൾ പത്മജ ആ പത്മജ പാണക്കാട് ചെല്ല ശിയാബ് തങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹം തേടി പത്മജ ബുറുദന്റെ മസാല ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ച ഇതിന്റെ മസാല എന്ന് പറഞ്ഞ ടിക്കാണികൾ കണ്ടങ്ങള് തങ്ങൾ പാപ്പാന്റെ കൈ പത്മജ താത്താന്റെ കൈമേ ആ റസൂറുള്ളാന്റെ ബൈകത്തെ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അല്ലെ കണ്ടങ്ങള് തൊട്ട് തൊട്ടില അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയണ്ട ഇത് നോക്കിങ്ങള് ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ ആഗ്രഹമല്ല അതേ സമയത്ത് പറയിപ്പിക്കരുത് അടുത്തത് തുളസി തുളസി വരട്ടെ എന്നാ ഒരട്ടത് ഉണ്ടാവുമ്പോ ഒരു വട്ടം ഉണ്ടാകുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു വട്ടം ഉണ്ടാകുമ്പോ അത് നിർത്തണ്ടേ ഇല്ല രണ്ടാം വട്ടം തുളസി ഒറ്റപ്പാല ഇലക്ഷനിൽ മത്സരിക്കാൻ വർക്കത്തും തേടി വന്നതാ തുളസി നേരത്തെ കയ്യിമല നേരത്തെ പത്മജ എന്റെ കയ്യിമല കൈവച്ച മുസാഫ ഇപ്പൊ തലയില തലയിലാണ് സഹോദരന്മാരെ നോക്കണം ഞങ്ങൾ ഇതിന് തങ്ങന്മാരെ കുറ്റം പറയണില്ല സയ്യിദുമാരടുത്ത് അബദ്ധം വന്നാൽ വരാം മനുഷ്യനാണ് പക്ഷെ കൂടെ ഉള്ള മൂല്യമാർക്ക് എന്താ പണി ഓര് എ പി സുന്യാള വേദിക്ക് തങ്ങന്മാരും രാഷ്ട്രീയക്കാരും വരുന്നുണ്ടോന്നാ അപ്പൊ തങ്ങന്മാർ ഇത് കാട്ടണം അപ്പൊ നമ്മളെ ഇസാ കുരുക്കളൊന്നായിട്ട് എന്തായി തലമന്നും വിട്ട് കണ്ടങ്ങള് ഇതിപ്പോ എവിടെയാന്ന് നമുക്ക് മയക്കന്റെ മുമ്പിൽ പറയാൻ പറ്റൂല ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിന്ന് ഈ കൂടെ ഈ കൈ പോയിക്കണ പറയുന്നവർക്ക് ഈ സമുദായത്തെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യിപ്പിക്കണത് ആരാ കേട്ടില്ലേ ഞാൻ ഒന്നും വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങളെ സംസ്കാരാണ് എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ തങ്ങന്മാരെ കുറ്റം പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ ഇവിടെ വല്ലതും പറഞ്ഞോ നിങ്ങൾ തന്നെ പറയാ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളെ തമ്മിൽ അടിപ്പിക്കേണ്ട സെൽഫി ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയിപ്പിച്ചതാണ് മാത്രല്ല മാത്രല്ല അപ്പുറത്ത് സമസ്തയുടെ ആ വിഭാഗത്തിലെ പെട്ട ഒരു പൂലോട് പേരോടാണ് ഇത് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഒരു പൂലോട് ഇനി പറയുന്നത് കേട്ടോളൂ പൂലോട് മുജീബ് ഫൈസി എന്ന് പറയുന്ന പേരുള്ള ഒരു വ്യക്തി നടത്തിയ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിൽ കാണാം നിങ്ങൾ ശിഹാബിതങ്ങളെ കുറിച്ച് പണ്ട് എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല അവരിറക്കിയ സി ഡിയിലുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് സി ഡിയിലുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ മാത്രം കേട്ടാൽ മതി തഫ്സീർ ഞാനൊന്നും വിശദീകരിക്കുന്നില്ല എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളൊന്ന് കേൾക്കുക വിവാദ കാലഘട്ടത്തിൽ അതായത് സമസ്തയുടെ ഈ സമസ്തയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായ കാലഘട്ടത്തിൽ ചാലിയത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ നേതാവ് അല്ലസറിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ വേശ്യാലയത്തിലെ നിത്യ സന്ദർശകനായിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട പാണക്കാർ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ എന്ന് പ്രസിദ്ധി പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ചല്ലോ അസ്ഹറിൽ പോയി വൈതെറ്റിപ്പോ മിസ്രി പണ്ണിനെ പ്രേമിച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന തങ്ങളെയാണ് ആത്മീയ നേതാവായി കൊണ്ട് ഇവർ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് എന്ന് കണ്ടോ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഈ കേൾക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഈ സമൂഹം എത്തിയത് എവിടെയാണ് ഈ മുസ്ലിയാന്മാരുള്ളത് അപ്പുറത്തെ സമസ്തയുടെ ആള് ഇവർക്കെതിരെ പറയുന്ന കാര്യമാണത് നിങ്ങളുടെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് പേരോട് പറയാ എന്ത് സെൽഫിയാണ് ഇവിടെ ചീത്ത പറയുന്നത് തങ്ങന്മാരെ എന്നിട്ട് ഓരോരുത്തരെ ആള് നമ്മൾ പേര് പറഞ്ഞത് പറയാത്തതുമായ കുറെ തങ്ങന്മാരുടെ പേരുകൾ എടുത്ത് പറയാ എന്നിട്ട് അവരെയൊക്കെ ആക്ഷേപിച്ചു എന്ന് വരുത്തി തീർക്കുക എന്നിട്ട് മൂപ്പരുടെ വകയിൽ വെല്ലുവിളി കീഴന ഉസ്താദിനെ ഇന്ന് വരെ ഞാൻ ചീത്ത പറഞ്ഞത് കീഴന ഉസ്താദിനെ ഇന്ന് വരെ ഞാൻ ചീത്ത പറഞ്ഞത് ഒരു തെളിവ് ഒരു തെളിവ് പ്രസംഗിച്ചതോ എഴുതിയതോ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുമോ ആൺകുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ കാണട്ടെ സർവ മുജാഹിദിനെയും വെല്ലുവിളിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാത്രം മല്ല അത് നിങ്ങൾ ആ പ്രത്യേകമായ വെല്ലുവിളിയിൽ നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ എന്ത് നിങ്ങൾ കിയനെ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞില്ല കിയന അടക്കള്ള എല്ലാവരെയും മൊത്തത്തിലാ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് എല്ലാവരെയാ പറയുന്നത് കേട്ടോളൂ നാദാപുരം ഭാഗങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന മിസൈൽ ബിസിനസ് ഹറാമാണെന്ന് താങ്കളും ഹലാലാണെന്ന് കേരള സംസ്ഥാന ജമ്മിയത്തുല്ലുലമ നേതാക്കളും പ്രഖ്യാപിച്ചതായി കേട്ടു ഒരു വിഷയം ഹലാലോ ഹറാമോ എന്ന തർക്കം നടക്കുമ്പോൾ സാധാരണക്കാർ എന്ത് ചെയ്യണം ഉത്തരം പേരോട് കൊടുക്കുന്ന ഉത്തരാണ് ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞ സംസ്ഥാനക്കാര് പല വിഷയങ്ങളിലും പൂർവീക പണ്ഡിതരെയും ഇന്നുള്ളവരെയും കടത്തി വെട്ടി ഫിഖ് പൊട്ടിക്കുന്നവരാണ് എന്താ പറഞ്ഞത് നല്ല മധുഹ അപ്പൊ പറഞ്ഞേ അല്ലേ നല്ല മധുഹ പറഞ്ഞത് കീയനെ പറഞ്ഞോനാ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത് കീയന അടക്കള്ള എല്ലാവരെയും കൂടി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു സംസ്ഥാന കേരള കണ്ടോ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞ സംസ്ഥാനക്കാർ അതിൽ
ബാങ്കിൽ നിന്ന് പലിശ വാങ്ങുന്നതിന് പ്രചോദനം നൽകി ഇവരിൽ ചിലർ വളു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറ്റു ചിലർ മൈക്കുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ പള്ളിയിൽ പോകാതെ ജുമ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവരും ഇതൊക്കെ മധുഹ ഇതൊക്കെ മധുഹ ഇനി വേണോ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയത് കേട്ടോളൂ ഇതാ അപ്പുറത്തെ സമസ്തയിലെ ഒരു വ്യക്തി അതാ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചെഴുതുകയാണ് കേട്ടോളൂ ബഹുമാൻ മുകളിൽ കയറി കളകള ചൊല്ലിയാ പോരാ കിതാബ് നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ചെയർമാൻ സഖാഫിയുടെ സൂപ്പർ സഫാഹത്ത് വായനക്കാർ അറിയുമ്പോൾ ടിയാന്റെ ജഹാലത്ത് ബോധ്യപ്പെടും കണ്ടോ അപ്പൊ പള്ളി കയറിയിട്ട് പള്ളിയുടെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് കളകളാണ് ചൊല്ലിയാ പോരാ കിതാബ് നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനല്ല പറഞ്ഞത് സഖാഫിയാണ് എഴുതുന്നത് ജലീൽ സഖാഫി എഴുതുകയാണ് മറുപടി എനിക്ക് വേണ്ട അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല എവിടെങ്കിലും കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ നാട്ടിൽ വലിയ ഐക്യത്തിന്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ പണ്ടേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ നാദാപുരത്തുള്ള പുത്തൻപള്ളിയുടെ ജുമാ ബാത്തിലാണ് ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ നിങ്ങൾ അതും വന്ന് അങ്ങനെ ഒന്നും സലാമത്താവൂല പുത്തൻപള്ളിയുടെ ജുമാ ബാത്തിൽ എന്ന് പേരോട് പറയുന്ന ഭാഗം ഒന്ന് കേൾപ്പിക്കുക പേരോടിന് ഓർമ്മയുണ്ടോ പേരോടിനോടാ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൽ വെച്ച് പ്രസംഗിച്ചതല്ലേ ഈ നാട്ടില് പുത്തംപള്ളിയിൽ ജുമാബാത്തില് കിതാബിലുണ്ട് അത്രേ ഇവിടുത്തെ പുത്തംപള്ളിയിൽ ജുമാബാത്തിലാണ് പണ്ട് തന്നെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെയല്ലേ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് കേട്ടോളൂ എന്നിട്ട് അടുത്ത പ്രസംഗത്തിൽ പറയട്ടെ പുത്തംപള്ളിയിലെ ജുമാ ബാത്തിലാണോ സ്വഹിഹാണോ പുത്തംപള്ളിയിലെ ജുമാ കൊളത്തിലാകും ഇപ്പൊ എന്താ വിധിയിലൊന്ന് പറയണം നാദാപുരം പുത്തംപള്ളിയിലെ ജുമാ ഇപ്പൊ കൊളത്തിലോ കൊളത്തിന് പുറത്തോ നിങ്ങൾ പറയണം നിങ്ങളാ എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചിട്ട് പറയിപ്പിച്ചതാ ഞാൻ അതൊക്കെ വിട്ടതായിരുന്നു നിങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞു മൗലി എന്താ അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് മിണ്ടാത്ത് ഞാൻ മിണ്ടിയതാണ് നിങ്ങൾ എന്തപ്പം മിണ്ടാത്ത് പറയണം ഈ നാട്ടുകാരോട് പുത്തംപള്ളിയിലെ ജുമാ ബാത്തിലാണോ പുത്തംപള്ളി മാത്രല്ല മൊത്തം പള്ളികളെ വിധി നിങ്ങൾ പറയണം പുത്തംപള്ളി മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ മൊത്തം പള്ളി എന്താ സർവ പള്ളികളുടെയും വിധി പറയണം കാരണം എന്താ നിങ്ങൾ പലയിടത്തും പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ പള്ളി എടുക്കുമ്പോൾ വളരെ മാനദണ്ഡങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചിട്ടാ പള്ളി എടുക്കാറുള്ളത് ഞങ്ങൾ ദൂരം നോക്കും ഒരു പള്ളിയിൽ നിന്ന് മറ്റേ പള്ളിയിലേക്ക് എത്ര ദൂരം ഉണ്ട് എന്ന് ോക്കിയിട്ടും ആ നാട്ടിലുള്ള ആളുകളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നാൽപ്പത് ആള് ഒപ്പിട്ട കത്തൊക്കെ കിട്ടുമ്പോഴാ ഞങ്ങൾ പള്ളി ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് നേരെ മറിച്ച് കുറ്റ്യാടിയിൽ കയറ്റിയിട്ടുള്ള ഈക്കക്കാരുടെ പള്ളി ആ മാനദണ്ഡങ്ങളൊന്നും പാലിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് കുറ്റ്യാടിയിലെ ഈക്കക്കാരുടെ പള്ളിയും എത്തീങ്ങാനക്കാരുടെ പള്ളിയുടെയും ജുമാ ശരിയല്ല എന്ന അർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ചോദിക്കട്ടെ പുത്തൻ പള്ളിയിലെ ജുമാ ബാത്തിലാണോ കുറ്റ്യാടിയിലെ എത്തീങ്ങാനക്കാരുടെ പള്ളിയിലെ ജുമാ ശരിയാണോ അല്ലേ നിങ്ങളൊന്ന് പറയണം ഇവിടെ വന്നിട്ട് മാത്രല്ല നിങ്ങളുടെ ഉസ്താദ് എന്താ പറഞ്ഞരുതറിയോ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് ഇതൊന്നും ഉസ്താദ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നത് മൊത്തം ബാത്തിലാണ് മൊത്തം പള്ളികളിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏപ്പിക്കാരുടേത് ഒഴികെയുള്ള മറ്റു പള്ളികളിലൊന്നും സ്വഹിഹായ ജുമാ എല്ലാന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഏപ്പിക്കാർ പള്ളി ഉണ്ടാക്കണെന്തിനാണ് സ്വഹിഹായ ജുമാ നടത്താൻ എന്നാണ് കാന്തപുരം പറയണത് അതൊന്ന് ആദ്യം കേട്ടോളൂ ശേഷം ഞാൻ പിന്നെ കേൾപ്പിക്കാം ചില ആളുകൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവും അവിടെ അപ്പുറത്ത് പള്ളി ഇപ്പുറത്ത് പള്ളി മറ്റൊടത്ത് പള്ളി എല്ലാ പള്ളി ഉണ്ടായിട്ട് പിന്നെന്തിനാ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒന്ന് അത് നല്ല മറുപടി സഹിഹായും നടത്തി നിസ്കരിക്കാൻ തന്നെ കണ്ടോ അപ്പൊ കാന്തപുരം എന്താ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ വേറെ പള്ളി ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാ പേരോടിനി പറയാൻ പോകുന്ന മാനദണ്ഡം നോക്കിയിട്ടല്ല പേരോട് ഇവിടുക്കൊപ്പിച്ച് ചില കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെന്താ ഞങ്ങളൊരു പള്ളി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മറ്റേ പള്ളിയുടെ ദൂരം ഞാൻ നടന്നിങ്ങനെ നോക്കി അതുപോലെ ആൾക്കാരുടെ ആവശ്യ
കുറ്റ്യാടിയിലെ എത്തിങ്ങാനക്കാർ ആരാ ആവശ്യപ്പെട്ടത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കണം ഒരു പിടുക്ക് മാത്രമുള്ള മസലേ അപ്പൊ ഉസ്താദ് അത് പൊളിച്ചു ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു അതൊന്നും അല്ല ഞങ്ങൾ എന്തിനാ പള്ളി ഉണ്ടാക്കുന്നത് സഹിഹായ ജുമാ നടത്താൻ തന്നെ വേറെയുള്ളവർത്തൊന്നും ജുമാ സഹി അല്ല എന്നർത്ഥം എന്നാൽ പേരോട് ഇവിടത്തേക്ക് വേണ്ടി ചില ന്യായീകരണങ്ങളൊക്കെ കുറ്റ്യാടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർ പള്ളി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചില മാനദണ്ഡങ്ങളൊക്കെ നോക്കലുണ്ട് മറ്റുള്ളവർ അതൊന്നും നോക്കാതെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അവർ മാനദണ്ഡം നോക്കിയിട്ടാണോ രാജ്യത്തൊട്ടാകെ പള്ളി എടുക്കുന്നത് കേട്ടോളൂ അപ്പൊ അതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് കേൾപ്പിക്കും അപ്പൊ ഇയ്യം കോട് മഹലിലുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ നിവേദനം തന്നു ഇവിടെ ജുമാ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു ജുമാ അത്രയും ദൂരാവുമ്പോൾ രണ്ട് 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 ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ രണ്ട് തലക്ക് ജുമാ പറ്റും അങ്ങനെ ജുമാ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇവിടെ കക്കംപള്ളിന്റെ രണ്ട് തലക്ക് അപ്പുറപ്പുറം ഒന്ന് മണ്ണാർത്തപ്പള്ളി ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കുന്നത്തപ്പള്ളി ഈ കുന്നത്തപ്പള്ളിന്റെയും മണ്ണാർത്തപ്പള്ളിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എത്ര ദൂരം ഉണ്ട് ആളുകൾക്ക് നടന്നു പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലോ ഞാൻ എന്റെ കാലുമ്മൽ നടന്ന് അവിടെ നിന്ന് കാറിലൊന്നും അല്ല പോയത് ഞാൻ ഇവരെയും കൂട്ടിയിട്ട് നടന്നു സമയം ബാച്ചിൽ നോക്കിയിട്ട് നടന്നു നോക്കിയിട്ട് നടന്നിട്ട് കുറച്ച് ജുമാട്ടോ ഡിഫറൻസ് നോക്കിയിട്ട് അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഉണ്ട് നമ്മളെ വള്ളിയിലേക്ക് ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ജുമാട്ട് അങ്ങനെ അവിടെ ജുമാട്ട് ചോദിച്ചു നോക്കുങ്ങൾ ഞാൻ വെറുതെ പറയല്ല നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച കോഴിക്കോട്ട് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒരാൾക്ക് ജുമയാണെന്നാ പഠിച്ചിട്ട് ജുമാ ഇടുന്നതിനെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ജുമാ സ്ഥാപിച്ചു അതുപോലെയാണ് ഈ അപ്പുറത്തെ യത്തീം ഖാനന്റെ ജുമാ എന്നാണ് നിങ്ങളെ ന്യായീകരണമെങ്കിൽ മൗലവിനോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഈ കുറ്റ്യാടി പ്രദേശത്തുകാരായ നാൽപ്പത് ആളുകൾ അവിടെ ഒരു ജുമ ഇട്ട് തരണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളെ കമ്മിറ്റിക്ക് കത്ത് തന്നു തെളിയിക്കാമോ ഇനി ഒരു കള്ളക്കത്ത് ഉണ്ടാക്കണ്ട തെളിയിക്കാമോ അവിടെ ആരോടെങ്കിലും അപേക്ഷിച്ച് തെളിയിക്കാമോ ചങ്ങരം കൊളുത്തുന്ന ഒരാളും കായക്കൊടി എന്ന് വേറൊരാളും പാലേരി എന്ന് മറ്റൊരാളും സുബാനുള്ള കളി തളിയിക്കര എന്ന് വേറൊരാളും ഇവർക്കൊക്കെ അതാത് സ്ഥലത്ത് മഹല്ലുകളില്ലേ ആ മഹലില് ജുമയും ഇല്ലേ ആ ആളുകൾക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ മുത്തലി പുസ്തകനെ തുറന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റൂല എന്നാ മറ്റേ ഹത്തീബിന്റെ ഫത്തുവ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവതാത് മഹല്ലിൽ പോയി നിസ്കരിക്കാൻ അല്ലാതെ മുത്തലി പുസ്തകനെ തുറന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റൂലെങ്കിൽ കാരണം ഉള്ളാൾ നിങ്ങളെ ശിഷ്യനായി പോയി അതാ തെറ്റ് എന്ന ആ ഉള്ളാൾ നിങ്ങളെ ശിഷ്യനായ മുത്തലി പുസ്തകനെ തുറന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റൂലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ മഹല്ലിൽ പോയി ജുമ കൂടുകയല്ലാതെ ഈ കുറ്റ്യാടിയിൽ വേറൊരു ജുമ തുടങ്ങാൻ നിങ്ങളെ ന്യായം എന്താണ് എന്റെ ചോദ്യമാണ് ഇങ്ങനെ കുറ്റ്യാടിയിൽ പാവപ്പെട്ട പേരോടിട്ട് എങ്ങനെയാന്ന് അറിയോ തൊണ്ണൂറ് വീട്ടുകാർ ഞാനിവിടെ വന്ന ഉടനെ ഓലശല്യ ജുമ ഇടുന്ന ദിവസം തൊണ്ണൂറ് വീട്ടുകാർ വന്നിട്ട് പി സി എസ് തങ്ങളുടെ എന്താ കേക്ക കുഞ്ഞാജിനെ സന്നിധാന സന്നിധിയിൽ വെച്ച് തൊണ്ണൂറിലധികം വീട്ടുകാർ വന്ന് ഒപ്പിട്ട് തന്നു ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ജുമയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അറബിയിലുള്ള ജുമ സ്ഥാപിച്ചു തരണം അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ജുമയെ സ്ഥാപിച്ചത് എത്തീം ഖാനയിലെ ജുമ നാട്ടുകാരായ എത്ര ആൾ ഒപ്പിട്ട് തന്നിട്ടാ സ്ഥാപിച്ചത് എത്തീം ഖാനയിലെ ജുമ സഹിയാണെന്ന് ബാധിക്കുന്ന ഹത്തീം അവരുകളെ അങ്ങനെ ഒരു ഒപ്പ് നടന്നിട്ടുണ്ടോ കുറ്റ്യാടിയിലെ സുന്നികളെ വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ജുമ ഈ ഹുത്തുബ മുത്തലി ഉസ്താദിന്റെ ഹുത്തുബ ജുമ സഹി അല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു ജുമയുടെ നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഒരു അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ കുറ്റ്യാടിക്കാരായ വല്ലവരെയും നിങ്ങളെ പങ്കെടുപ്പിച്ച ഒരു ഒരു ചർച്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഏതോ നാട്ടുകാർ വന്നിട്ട് ഒരു നാട്ടിൽ ജുമ ഇട്ടാൽ ആ ജുമ ശരിയാവുകയില്ലെന്ന് അർഹരായ മഹല്ലുകാരായ നാൽപ്പത് ആളുകൾ വേണമെന്ന് നിങ്ങളെ മദ്രസയിൽ നാലാം ക്ലാസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ബുക്കെങ്കിലും ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിക്കൂടെ ഹത്തീബേ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിക്കൂടെ പ്രസിഡന്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിക്കൂടെ സെക്രട്ടറി നിങ്ങളെ മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ അപ്പുറത്തെ ജുമ നിങ്ങളെ മദ്രസയിലെ പുസ്തക പ്രകാരവും നിങ്ങൾക്ക് ഹുത്തബ ജുമ ഇട്ട് തന്ന ഹത്തീം ഇട്ട് തന്ന പണ്ഡിതന്റെ ഹത്തുവ പ്രകാരവും രണ്ടു നിലക്കും ആ ജുമ ശരിയല്ലെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്റെ വകയിൽ പറഞ്ഞതല്ല കേട്ടോ ഇതൊന്നും മുജാഹിദുകളോടല്ലോ മുജാഹിദുകൾ പള്ളി സ്ഥാപിച്ചതിനെ പറ്റിയല്ല അപ്പുറത്തെ സമസ്തക്കാർ ഈക്കക്കാർ പള്ളി സ്ഥാപിച്ചതിനെ പറ്റിയാണ് ഈ ചോദ്യം അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ ആ ജുമാനെ പറ്റി ശരിയല്ല എന്നാ മൂപ്പര് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് അവസാനം ഇനി മൂപ്പര് പറയുന്നത് എന്താ അറിയോ
എത്തിക്കും സിറാജ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഇപ്പോൾ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ കേസറ്റും സീഡിയും പിടിച്ചിട്ട് നാടൊട്ടാകെ എത്തിക്കും സിറാജ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ആരാ പറയുന്നു അപ്പുറത്തെ സമസ്തയുടെ ആളുകള് ഞങ്ങൾ നാടൊട്ടാകെ എത്തിക്കും സിറാജ് ഉള്ളതേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാപ്പ എനിക്ക് ചൂടായത് അല്ലാതെ ജനങ്ങളെ ജുമാ പോയപ്പോ ഉപ്പരിക്ക് ചൂടായില്ല ജനങ്ങളെ ജുമ അങ്ങനെ നശിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് അസൂയ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ആക്ഷേപിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇത്ര കാലം മിണ്ടിയില്ല ഇത് പണ്ഡിത ധർമ്മമാണോ ഇത് പണ്ഡിത ധർമ്മമാണോ ആളുകളുടെ ഒക്കെ ജുമ ഓരോ ആഴ്ച ഇങ്ങനെ വാത്തിലാവുക എന്നിട്ട് അത് നോക്കി നിൽക്കുക അപ്പോഴൊന്നും എനിക്ക് ചൂടായില്ല പിന്നെ എപ്പോഴേ ചൂടായി സിറാജുലതൊക്കെ എതിരെ തിരിയുന്നു കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് ചൂടായി അപ്പോഴാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതാണോ നിങ്ങളുടെ സ്ഥിതി മാത്രല്ല നിങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നറിയോ നിങ്ങളുടെ പ്രസംഗത്തില് ആളുകൾ ഇപ്പൊ കേട്ട് കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് പള്ളി ഉണ്ടാക്കാൻ ചില മാനദണ്ഡുണ്ട് അപ്പുറത്തെ ഈക്കക്കാരെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് നടന്നു നോക്കിയിട്ട് ദൂരൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാ ഞങ്ങൾ പള്ളി ഉണ്ടാക്കുന്നത് മാത്രല്ല അന്നാട്ടുകാരായ ആളുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടാലാണ് ഞങ്ങൾ പള്ളി എടുക്കാറുള്ളത് ചോദിക്കട്ട പേരോടെ ഈ മാനദണ്ഡം വെച്ച് കേരളത്തിലെ മൊത്തം എ പി പള്ളികൾ ഇതേ മാനദണ്ഡ പ്രകാരമേ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് തെളിയിക്കാൻ പേരോടിന് ധൈര്യമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കോ കേരളത്തിന്റെ ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ എ പി കാരതാ പള്ളി അടുപ്പും കല്ല് പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു പള്ളി അപ്പുറത്ത് നേരെ പുറത്തതാ എ പി കാരന്റെ പള്ളി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ദൂരമൊന്നുമില്ല ഏത് നാട്ടുകാരാ നിങ്ങൾക്ക് ഒപ്പിട്ട് തന്നത് വേണമെങ്കിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടോളൂ ആരും നിങ്ങൾക്ക് ഒപ്പിട്ട് തരാതെ ദൂരപരിധി നിങ്ങൾ പാലിക്കാതെ മാത്രമല്ല തദ്ദേശവാസികളായ ആളുകളില്ലാതെ അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്തെ ആളുകൾ വന്നിട്ട് മാത്രം നടത്തുന്ന ഒരു ജുമ അറിവിലുണ്ട് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരാം വേറെയുമുണ്ട് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ പ്രദേശത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോ മസ് അല്ല പറയല പടി ഏ ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് മാത്രല്ല നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ആക്ഷേപിക്കും സമാന്തര പള്ളികൾ അതൊക്കെ മസൂർ ഉറാറാണ് മസൂർ ഉറാറ് പാരതാ ആരതാ മസൂർ ഉറാറ് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കല്ല നിങ്ങൾ നീങ്ങിപ്പോകുന്നത് എന്നിട്ട് ജനങ്ങളോട് പറയുകയാണെന്ത് നിങ്ങൾ ഈ രൂപത്തിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് തമ്മിലടിപ്പിക്കണ്ട എന്ന് കുറ്റ്യാടിയിലെ ജുമയെ സംബന്ധിച്ചാണ് എത്തീങ്കാനയെ സംബന്ധിച്ച് ആ എത്തീങ്കാനയുടെ കീഴിലുള്ള ജുമയെ സംബന്ധിച്ച് എന്തൊക്കെയോ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരൊരു കലണ്ടർ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ കളവാണ് എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ധാരാളം കളവുകളുണ്ട് അപ്പൊ കളവ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവര് കള്ളം മാത്രം പറയുന്നവര് സിറാജുൽ ഹുദ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ വേണ്ടി കള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടി കള്ള ആധാരമുണ്ടാക്കിയവര് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് പറയിപ്പിക്കണ്ട ഇനിയും വേണമെങ്കിൽ വരും എന്നിട്ട് ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് നമ്മൾ നല്ല മറുപടി ജനങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ ജനങ്ങളോട് പറയാൻ എന്ത് അതൊക്കെ ഇവർ വെറുതെ പറയുന്നതാണ് കാരണം മൊലിമാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരിങ്ങനെ നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ നുണ പറയും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാ പറയുന്നത് മൗലിമാർ ഇത്തരം സി ഡി ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ സി ഡി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആ ചലനം ഏറ്റവും വലിയ ആ പ്രചാരം ആളുകൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്വാധീനം പേരോടിന് നന്നായിട്ട് ബോധ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മൂപ്പര് ജനങ്ങളോട് നൽകുന്ന ഒരു ഉപദേശം കേട്ടോളൂ മൗലിമാരുടെ സി ഡി ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ വലിച്ചൊരേറു കൊടുക്കണം എന്ന് ജനങ്ങളോട് ആഹ്വാനം ആ പൂതി മനസ്സിലിരിക്കട്ടെ എന്താ പൂതി എന്നറിയോ കേട്ടോളൂ ഞാൻ പൂതി ഒന്ന് ഈ കള്ള സീഡികളുമായി കള്ള കേസറ്റുകളുമായി മുസ്ലിമീങ്ങളെ നിങ്ങളെ സമീപിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ അപ്പോൾ പറയണം നിങ്ങളെ കളവിങ് കയറ്റണ്ട നിങ്ങളെ കളവിങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണ്ട കൊണ്ടുപോയിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ മൗലൈമാരുടെ സീഡി വലിച്ചെറിയാൻ ഈ മാനുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങളെ തയ്യാറാകണം കണ്ടോ എന്താ പൂതിയറിയോ നല്ല പൂതിയാണ് ഈ മാനുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങളെ തയ്യാറാകണം എത്ര കരഞ്ഞിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടും എന്താ ജനം ഇത് കേൾക്കാതിരിക്കോ ജനങ്ങൾ സി ഡി കാണാതിരിക്കോ കേൾക്കാതിരിക്കോ അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് രക്ഷയില്ല കാരണം ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കേട്ടതൊന്ന് വേറെയുണ്ടോ ഇപ്പൊ ഇതിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ വേറെയാണല്ലോ പറഞ്ഞതൊന്ന് വേറെയാണല്ലോ ഇതിലിപ്പോ കേൾക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ ഒന്നും അല്ലല്ലോ എന്ന് ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം നിങ്ങൾ പറയണേ മൗലൈമാർക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ മത ഒരു മൗലവി ഒന്ന് പറയും മറ്റേ മൗലവി വേറൊന്ന് പറയും എന്നാൽ അത് അപ്പുറത്തെ സ്വഭാവമാണ് നിങ്ങൾക്കാണ് ഓരോരുത്തർക്ക്
വന്നത് ആരുടെ ഓഫീസിലാണ് ജിബിരിയിൽ വന്നത് പരിഭാഷയെ പറ്റി നിങ്ങളുടെ മാനദണ്ഡം എന്താണ് മാത്രമല്ല നഹസുകൾ നിങ്ങൾ നഹസുകളെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നഹസുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന അഥവാ ദിവസങ്ങളെ ചീത്ത പറയുന്ന ഓരോ ദിവസങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ് ഇവർക്കുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ദിവസങ്ങളെ ചീത്ത പറയുന്ന ഒരു ശൈലി നോക്കൂ ശനി ദിവസമിൽ നീ പുതിയ മുണ്ട് ധരിക്കലും ഗുണമുള്ളതല്ല സഹോദര അത് വാങ്ങലും ധരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെയും ജസതിന് അസുഖം വരും എന്നുള്ളതും പറയുന്ന ഞായറാഴ്ചയും ഗുണമില്ലതും വാങ്ങുന്നത് ഒഴിക്കേണ്ടതാണ് പുതിയതന്നൊടുക്കുന്നത് ചൊവ്വാഴ്ചയും ഗുണമുള്ളതല്ലെന്നുണ്ട് പല നാശവും അതിനാൽ വരാനിടയുണ്ട് കണ്ടോ അള്ളാഹു നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ച് തന്നതാണോ ഈ ആശയം ഇവര് പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് കല്യാണം നിശ്ചയിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോ അതുപോലെ തന്നെ പല കാര്യത്തിനും ഒരുങ്ങുമ്പോ ദിവസത്തിന്റെ ആതലക്ക് നഹസ് ശകുനം നോക്കുന്നൊരു പരിപാടി ഏതൊക്കെ ദിവസമാണ് നല്ലത് ഏതൊക്കെയാണ് ചീത്തായ ഇവരങ്ങ് തീരുമാനിച്ചു പോയി വസ്ത്രം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഷോപ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പോലും ഇവർ പഠിപ്പിക്കുന്ന മര്യാദ എന്താ പറഞ്ഞത് ശനി ദിവസമിൽ നീ പുതിയ മുണ്ട് ധരിക്കലും ഗുണമുള്ളതല്ല സഹോദര അത് വാങ്ങലും ശനിയാഴ്ച ദിവസം നീ പുതിയ മുണ്ട് ധരിക്കാൻ പാടില്ല ഗുണമുള്ളതല്ല സഹോദര അത് വാങ്ങലും എന്താ കാരണം ധരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെയും ജസതിന് അസുഖം വരും എന്നുള്ളതും പറയുന്ന ധരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ജസതിന് അസുഖം വരും ശനിയാഴ്ച മുണ്ടെടുത്താലേ അന്ന് അസുഖം വരും ആകെ പ്രശ്നാണ് തീർന്നില്ല ഞായറാഴ്ചയും ഗുണമില്ലതും വാങ്ങുന്നത് ഒഴിക്കേണ്ടതാണ് പുതിയതന്നൊടുക്കുന്നത് ഞായറാഴ്ചയും ഔട്ടായി ഞായറാഴ്ചയും പറ്റില്ല ചൊവ്വാഴ്ചയും ഗുണമുള്ളതല്ലെന്നുണ്ട് പല നാശവും അതിനാൽ വരാനിടയുണ്ട് ഇനി എന്താ നാശങ്ങൾ എന്ന് കേട്ടോളൂ തീ വീണതായി നശിക്കേണ്ടതാണ് ആ മുണ്ട് മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടും പോകുവാനിടയുണ്ട് അത് മാത്രമല്ലത് നീ ധരിച്ചാൽ പിന്നെ അമ്മെപ്പോഴും ഒഴിയാതിരിക്കും പൊന്നെ എന്റെ പൊന്നെ നീ എങ്ങാനും മതങ്ങ് ധരിച്ചാൽ നിന്റെ മനക്ലേശം മാറില്ല കേട്ടോ മനസ്സിലെപ്പോഴും അമ്മായിരിക്കും കേട്ടോ മാത്രമല്ല തീ വീണതായി നശിക്കേണ്ടതാണ് മുണ്ട് മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടും പോകുവാൻ ണ്ട് തീപിടുത്തമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനും സാധ്യതയുണ്ട് ചോദിക്കട്ടെ ഇസ്ലാം ദീൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പൂർത്തിയാക്കിയ ആ ഇസ്ലാം ദീന് അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ആശയങ്ങളോട് ഇസ്ലാം ദീൻ അല്ല പൂർത്തിയാക്കിയില്ലേ ആ ദീനിൽ എവിടെയാണ് ശനിയെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഞായറിനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ചൊവ്വയെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഈ തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ എന്തൊക്കെ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് മാത്രമല്ല നിങ്ങളിൽ ചിലർ പറയും അങ്ങനെയൊന്നും വിശ്വാസിക്ക് യോജിച്ചതല്ല അങ്ങനെ ആ രൂപത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒരു കൂട്ടർ പറയുന്നു അതൊന്നും വിശ്വാസിക്ക് യോജിച്ചതല്ല കേട്ടോളൂ ഞാൻ നിങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം നിങ്ങളുടെ ഒരു മാസികയിൽ നിന്നാണ് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുന്നത് ചോദ്യം എന്താണ് നഹ്സുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പലരും സൽക്കാര്യങ്ങൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതും തീരുമാനിക്കുന്നതും എന്താണ് ഈ നഹ്സുകൾ ഇതിന് ഇസ്ലാമിൽ വല്ല തെളിവുമുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കിതാബുകൾ സഹിതം വിശദീകരിക്കാമോ ഉത്തരം കേട്ടോളൂ നഹ്സുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി നല്ല കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ഇസ്ലാമിലില്ല മാത്രവുമല്ല അങ്ങനെ നഹ്സുകൾ നോക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ മേൽ ഭാരമേൽപ്പിച്ച് ജീവിക്കുന്ന വിശ്വാസിക്ക് യോജിച്ചതുമല്ല അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത് ഭാരം തന്നെ ഇതിൽ കേട്ടോ ഞാൻ അധികൊന്നും വായിച്ചല്ല അപ്പോ ആ നിലക്ക് നഹസിനെ എതിർക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടർ ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ മതം 
ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ മതം ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ കലണ്ടറുകളിൽ കാണുന്നു പനാഹസിനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ മർക്കസിന്റെ കലണ്ടറാണിത് ആ കലണ്ടറിൽ അതാ ഓരോ ദിവസവും അതാ നഹസുകളെ പറ്റി ഓരോ മാസത്തിലെയും റിപ്പോർട്ട് റമലാൻ മാസത്തിൽ നഹസ് എന്ന് എഴുതിയത് കണ്ടോ മർക്കസിന്റെ കലണ്ടറിൽ കണ്ടോ എന്താ പറയുന്നത് റമലാൻ മൂന്ന് അഞ്ച് പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് പതിനാറ് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തിയേഴ് മുപ്പത് റമലാന്റെ ദിവസങ്ങൾ നഹസ കേട്ടത് ഒടുവിലത്തെ ബുധൻ എനിയോ ദുൽഹജ് മാസം ദുൽഹജ് മാസത്തെ സംബന്ധിച്ചും ഇതിൽ ആ നിലക്ക് തന്നെ ചില ഡേറ്റുകൾ ഉണ്ട് അതേ അവസരത്തിൽ അതാ പെട്ടിപ്പടിയിലെ അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടിപ്പടിയിലെ മൈദിൻകാരുടെ സലാത്തുകാരുടെ ആ കലണ്ടറിൽ എന്താ പറയുന്നതെന്നോ ദുൽഹജ് മാസത്തിൽ അതാ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഏറെ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ദുൽഹജ് മാസത്തിലെ പത്തിലെ ബലിപരന്നാൾ നടക്കുന്ന ആ ദുൽഹജിലെ പത്ത് അതും ഇവർക്ക് നഹസാണ് നഹസുകളുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് അതും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഓരോ ദിവസങ്ങളെ ആ നിലക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റിവെച്ച് ഈ രൂപത്തിൽ അതുപോലെ ഞാൻ നിങ്ങൾ നേരത്തെ കാണിച്ചില്ലേ ഒരു ഇബിനു ഉമർ ഉൽ കാലി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ജൈനുദ്ദീൻ മുസ്ലിയാർ ഇബിനു ഉമർ ഉൽ കാലി എന്ന പേരിലുള്ള ഒരാളുടെ ആ മജ്മു ഷിഫ എന്നുള്ള പുസ്തകത്തിൽ ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാ എഴുതി വിട്ടിട്ടുള്ളത് ഓരോ ദിവസത്തെ സംബന്ധിച്ചും ഇതിലും ധാരാളം പറയുന്നുണ്ട് അതിലൊക്കെ കൂടി വായിക്കാൻ നിന്നാൽ നേരം ഒരുപാട് വൈകും എത്ര നിങ്ങൾ മാറ്റി ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ മതം നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അതിൽ സംബന്ധിച്ചുള്ള തീരുമാനം മദ്രസ സമ്പ്രദായം നിങ്ങൾ മുമ്പ് എതിർത്തതല്ലേ ഇപ്പോഴോ എത്ര മദർസയാ നിങ്ങൾക്ക് മദർസയെ നിങ്ങൾ എതിർത്തിട്ടില്ലേ ഇപ്പോഴോ ഇപ്പൊ മദർസയുമുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷോ അത് നരകത്തിലെ ഭാഷയായിരുന്നു മുമ്പ് ഇപ്പോഴോ ഇപ്പൊ ഭാഷയൊക്കെ പോയി ഹുത്തുപ പരിഭാഷ എന്താ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പണ്ടെന്തായിരുന്നു കേരളത്തിലെ പല പള്ളികളിലും അത് ഹലാലായിരുന്നു കുത്തുബക്ക് പരിഭ കുത്തുബ പരിഭാഷേ കേരളത്തിലെ പല പള്ളികളിലും നടന്നു പിന്നെ മാറ്റി പിന്നെ മാറ്റി തെളിവുകളും പ്രമാണങ്ങളൊക്കെ കിട്ടി എന്ന് വന്നപ്പോ മാറ്റി എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ നേതാവ് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്തേ പുതിയതായി നിങ്ങൾ ചോദിച്ചില്ലേ മുറമൗലബിയുടെ ഓഫീസിൽ ജിബിരിയിൽ വന്നിരുന്നു സലഫിയുടെ ഷാർജിയിലെ ഓഫീസിൽ ജിബിരിയിൽ വന്നിരുന്നു എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് തിരിച്ചു ചോദിക്കട്ടെ ഇവർക്കെന്നാ ജിബിരിയിൽ വന്നത് എന്നാ ഇനി നമുക്ക് മാറ്റിയത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരാൾ പറയുന്നു അവിടെ മാത്രം എന്നർത്ഥം ഇല്ല അത് സങ്കല്പിച്ചതാണ് വിമർശകന്മാർ സങ്കല്പിച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു കൂട്ടർ അങ്ങനെ വേറൊരു കൂട്ടരോ ഈയാക്കാൻ അഴുതു എന്നതിന് അർത്ഥം കൊടുക്കുമ്പോ നിന്നെ മാത്രം എന്നർത്ഥം നൽകുന്നു ഈ രൂപത്തിൽ പ്രത്യേകമായ പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ മാറ്റിമറിച്ചിട്ടുണ്ട് നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷമുള്ള സലാത്ത് നിങ്ങൾ സുന്നത്ത് മാസികയിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു അതിനടിസ്ഥാനമില്ല അടിസ്ഥാനമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതേ അവസരത്തിൽ അടിസ്ഥാനമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ മാത്രല്ല അപ്പുറത്ത് ഈ കെ അബുബക്കർ മുസ്ലിയാരും അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് ആ വിഭാഗത്തിലെ ഒരു ഫൈസി നിങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കുന്ന ഭാഗം നിങ്ങളൊന്ന് കേട്ടോളൂ ഈ നിസ്കാരത്തിന്റെ ദ്വാരന്റെ ശേഷം ഒരു സലാത്ത് ചെല്ലുന്നുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ അത് എന്താ എന്റെ നിയമം നമ്മളും ചെറുപ്പത്തിലുള്ള കാലത്ത് അങ്ങനെ ആ സ്ഥലത്ത് കണ്ടിട്ടില്ല ഉള്ളത് പറയാലോ ഇപ്പോൾ കുറെ കാലമായിട്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ചില സ്ഥലത്ത് മൂന്ന് സ്വലാത്ത് ഏപ്പിക്കാരെ തുടങ്ങിയത് തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ എന്തായാലും സ്വലാത്ത് നല്ല കാര്യം തർക്കല്ല അപ്പൊ ഏപ്പിക്കാർ മൂന്നാക്കിയപ്പോൾ നമ്മളെ ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ പത്താക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നടന്നു വരുന്നുണ്ട് എന്തായാലും സ്വലാത്ത് എപ്പോഴും ചെല്ല പ്രത്യേകിച്ചും നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം ദ്വാരക്കാണ് ദ്വാരന്റെ മുമ്പും സ്വലാത്തല്ല ശേഷം സ്വലാത്തല്ല അത് രണ്ടും ചെല്ല മൂന്നും ചെല്ല അഞ്ചും ചെല്ല പത്തും ചെല്ല പക്ഷെ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ മറ്റു ജമാത്തിൽ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ആശയക്കുഴപ്പം തെശ്വീസ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല അത് ഒരു പ്രധാന വിഷയമാണ് മാത്രമല്ല ആ സ്ഥലത്ത് പ്രത്യേകം സ്വലാത്ത് മൂന്നെണ്ണം സുന്നത്ത വിചാരിച്ച വിധാത്തായി ഒരു ഒരു ഇസ്ലാമിലെ മസാല അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം മൂന്ന് സ്വലാത്ത് ചെല്ലൽ ദ്വാരന്റെ ശേഷം മൂന്ന് ശേഷം സ്വലാത്ത് ചെല്ലൽ പ്രത്യേകം സുന്നത്താണ് വിശ്വസിച്ചാൽ തെറ്റാണ് അനാചാരമാണ് ഒഴിവാക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് അല്ല വേറെ ബാഹ്യമായ ദോഷവശങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ മൂന്നോ അഞ്ചോ പത്തോ ഇരുന്നൂറോ ആയിരമോ സ്വലാത്തൊക്കെ ആർക്കും ചെല്ലാ സ്വലാത്തിൻ്റെ പുണ്യം കിട്ടും ഇതാണ് എൻ്റെ പൊതുവായ സമീപനം ഒരിക്കൽ 
അപ്പൊ പ്രത്യേക അടിസ്ഥാനം ഇല്ല എന്നാ പറഞ്ഞതിന്റെ ചുരുക്കം അല്ലേ ഈ കെ ബൂക്കർ മുസ്ലിയാരും ഇവരുടെ തന്നെ മാസികയിലൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടു അതാ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ മതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ വേറൊരാളുടെ മതം എന്താ ഇവർ ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്തിറക്കി അവരുടെ ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താ കേട്ടോളൂ നിസ്കാരശേഷം ചൊല്ലപ്പെടുന്ന മൂന്ന് സലാത്തുകൾ അടിസ്ഥാനമുള്ളതാണ് ഏ നിസ്കാരശേഷം ചൊല്ലപ്പെടുന്ന മൂന്ന് സലാത്തുകൾ അടിസ്ഥാനമുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ജിബിലി അവരുടെ ഓഫീസിലാവുന്നത് ഇപ്പൊ ആരെ ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ജിബിലി എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു ആരാ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങിയത് ആരാ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ പ്രത്യേകമായി വഴി തന്നത് ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ മതം അതാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കേൾപ്പി അത് നിങ്ങളോട് പേർ തന്നെ കേൾപ്പിക്കാം ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ മതം എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇൻഷാല്ല നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം ഓരോ മൂലി ഓരോ മതം ഓരോ മൂലി ഓരോ മതം അത് ഇങ്ങട്ട് പറയണ്ട അങ്ങട്ടാ പറയേണ്ടത് ഓരോ മൗലയ്ക്ക് ഓരോ മതം ഓരോ മുസ്ലിയാർക്ക് ഓരോ മതം അപ്പുറത്തുള്ളതും മൗലൈമാർ തന്നെയാണ് അപ്പുറത്തുള്ളതും മൗലൈമാർ തന്നെയാണ് എ പി അബുബക്കർ മൗലവി ഏ അങ്ങനെയുള്ള മൗലവി ആരാ ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ മതം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൊക്കെ ഒരു തീരുമാനം എന്താണ് ഞാനിവിടെ ഓരോന്നോരോന്ന് കേൾപ്പിച്ചില്ലേ അതിലൊക്കെ നിങ്ങളുടെ തീരുമാനം എന്താണ് ഇനി സഹോദരന്മാരെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു വിഷയം ഞാൻ വിശദീകരിച്ചു പറയാൻ നേരമില്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ചുരുക്കി പറയട്ടെ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശ്വാസം ആ വിശ്വാസം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ആലമീനെ സംബന്ധിച്ച് എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കണം എന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിശിഷ്ടമായ നാമങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിശിഷ്ടമായ സിഫത്തുകൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൈ എന്ന് പ്രയോഗിച്ചത് ഇറങ്ങും എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ അരശിൽ ഉപവിഷ്ടനായി എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായി നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ മൂപ്പർ പറയണേ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അമാനിയുടെ പരിഭാഷയെങ്കിലും ഒന്ന് വായിച്ചൂടെ ആ പരിഭാഷയിൽ പോലും പറഞ്ഞത് എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പേരോട് പറയുന്നുണ്ട് അമാനിയുടെ പരിഭാഷയിൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താ എഴുതിയത് അമാനിയുടെ പരിഭാഷയിൽ എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അമാനിയുടെ പരിഭാഷയിൽ എന്താ വന്നത് കേരള നെതുവത്തിൽ മുജാഹിദീൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഖുർആൻ പരിഭാഷയിൽ അതാ അമാനി മൗലവി എഴുതുന്നു എന്ന വാക്യത്തിന്റെ ഭാഷാർത്ഥത്തെ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കി അള്ളാഹു അരസിന്മേലിരിക്കുകയാണെന്നും മറ്റും ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സ്വീകാര്യമല്ല തന്നെ അതുകൊണ്ട് അയാൾ നിർത്തിയോ രണ്ടാമത് പറയുന്ന വാചകം കേട്ടോ സെൽഫി രണ്ടാമത് പറയുന്ന വാചകം കേട്ടോ മുജാഹിദ് അതാ ഈ മാങ്ങിട്ടാതെ മരിക്കണ്ട അള്ളാഹുവിനെ അള്ളാഹുവിനെ സൃഷ്ടികളോട് സമപ്പെടുത്തലും അവന്റെ ഗുണവിശേഷങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധിയെ നിരാകരിക്കലുമാണത് അള്ളാഹുവിനെ സൃഷ്ടികളോട് സമപ്പെടുത്തലും അവന്റെ ഗുണവിശേഷങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധിയെ നിരാകരിക്കലുമാണത് അപ്പൊ അള്ള അരസിന്മേൽ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അവിടെ നമ്മെ പോലെ എന്ന് പറയണ്ട സൃഷ്ടികളെ പോലെ എന്ന് പറയണ്ട അള്ള അരസിന്മേൽ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ സൃഷ്ടികളോട് സമപ്പെടുത്തലാണെന്ന് അതാ അമാനി മൗലവി കേരള നെതുവത്തിൽ മുജാഹിദീൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഖുറാൻ പരിഭാഷയുടെ ആയിരത്തി ഒരു നൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ പേജ് സൂറത്തുല്ലാഫിലിന്റെ തഫ്സീറിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു സഹോദരന്മാരെ ശരിക്ക് കേട്ടോ അമാനി മൗലവി അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾ എന്താ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഈ അരശിന്മേൽ ഇരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അള്ളഹാനോട് സമപ്പെടുത്തല അതിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം നിങ്ങൾ എന്താണ് വെറുതെ വായിച്ചു വിട്ടു എന്നല്ലാതെ മൗലവി അവിടെ ഒരു കാര്യം തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെന്താണെന്നറിയോ ഇസ്തവാരൽ അരശി അരശിൽ അവൻ ആരോഹണം ചെയ്തു എന്ന ഇസ്തവാരൽ അരശി എന്ന വാക്യത്തിന്റെ ഭാഷാർത്ഥത്തെ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കി അതാ പോയന്റെ അതാണ് പോയന്റ് ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോ ഭാഷാർത്ഥം മാത്രം അടിസ്ഥാനാക്കരുത് എന്താ സാധാരണ ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം കാലക്കാരം അടക്കി വെച്ച് ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് വളഞ്ഞ് ചേരലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന രൂപം വരും ആ നിലക്ക് ഭാഷയിൽ ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരർത്ഥം ആ ഭാഷാർത്ഥത്തെ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കി ആ ഭാഗം പേരോട് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല വായിക്കുമ്പോൾ ആണ് വായിച്ചു വിട്ടു അതെന്തിനാണെന്നറിയോ എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് വരുത്തി തീർക്കും വേണം മൂപ്പരക്ക് അത് വിശദീകരിക്കാതെ പോകും വേണം പിന്നെ വായിക്കുമ്പോഴൊന്നും ഭാഷാർത്ഥത്തെ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കി എന്നത് കണ്ട ഭാവം പോലും പേരോട് നടിക്കുന്നില്ല 
ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് ആ വാചകത്തിൻ്റെ ജീവനും അതാണ് ആ വാചകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാതലും ആ കാതല് വെറുതെ ഒന്നാണ് വായിച്ചു വിട്ടിട്ട് വിശദീകരണത്തിൻ്റെ നേരത്ത് സൗകര്യപൂർവം അത് കണ്ടില്ലെന്ന് നടിച്ച് അമാനിമൗലവിയുടെ പേൽ കള്ളം ആരോപിക്കുകയാണ് പേരോട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അമാനിമൗലവി എഴുതിയത് മനസ്സിലാവൂ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ലല്ലോ മാത്രല്ല നിങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിലൊക്കെ നിങ്ങളുടെ നിലപാട് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് നിങ്ങൾ തട്ടിപ്പടച്ചു പറയൽ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ഞാൻ മൂപ്പരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കൃത്യമായി എന്താണ് ഈ കൈയിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ കിൽത്തായി അമീൻ എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ പേരോട് അതിനെ പരിഹസിച്ചു പേരോട് പരിഹസിച്ചു ഞാൻ എന്റെ വക പറഞ്ഞതല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കൈ എന്ന പ്രയോഗം അള്ളാഹിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്ത് പറയുമ്പോഴും അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അലമീൻ പ്രമാണങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ നമുക്കതാ അള്ളാഹു നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ച് തന്ന എന്ത് തന്നെ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും എന്ത് തന്നെ വിശേഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെയും നമ്മൾ കൃത്യമായി അള്ളാ അറിയിച്ച് തന്ന പോലെ നമ്മുടെ വക വ്യാഖ്യാനം കൂടാതെ രൂപപ്പെടുത്തലില്ലാതെ ഉപമപ്പെടുത്തലില്ലാതെ സാദൃശ്യപ്പെടുത്തലില്ലാതെ അല്ല എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്കറിയില്ലല്ലോ അള്ളാക്ക് യോജിച്ച നിലക്ക് അള്ളാവന് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെയും വിശ്വസിക്കലാണ് വേണ്ടത് എന്ന് കൃത്യമായി നമ്മൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ മൂപ്പര് പരിഹസിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് രണ്ട് കൈനാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നു രണ്ടും വലതാണ് മൗലൈമാരെ എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ അള്ളാക്ക് ഓപ്പറ ഞാനിവിടെ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു ഞാനിവിടെ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു അള്ളാക്ക് ഇത് ഇടത്ത് കൈയില്ല വലത്ത് രണ്ട് കൈയാണെന്ന് പറയുന്ന മുജാഹിദേ അള്ളാഹനെ നിങ്ങൾ വികലാങ്ങനാക്കിയില്ലേ എന്ന നിലക്ക് ഞാൻ സംസാരിച്ചു അള്ളാ കക്കൂസിൽ പോയി അള്ളാഹിനോട് യോജിച്ച പോക്ക് അള്ളാഹു തേല ജിമായി ചെയ്തു അള്ളാഹിനോട് യോജിച്ച ജിമായി പരിഹാസം നോക്കൂ ഈ മുസ്ലിയാക്കൾ എന്താ വിചാരിച്ചത് ഇതാണ് ഇവരുടെ കുഴപ്പം അള്ളാന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് അവർക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് എന്താണ് ഒരു മൗലിയരെ പോലെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെയാണ് രണ്ട് കൈ എന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നു അപ്പൊ രണ്ടും വലതാന്ന് പറയുമ്പോ അത് മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തിലാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് എപ്പോഴാ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയത് എന്ന് പരിഹസിക്കുന്നു അള്ളാനെ പറ്റി നിങ്ങൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കിയത് നിങ്ങളത് മഹാന്മാരായ ഇമാമീങ്ങളുടെ കിതാബുകളിൽ ആരൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈസ്ലം തന്നെ പഠിപ്പിച്ച ഹദീസല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ അത് ഉദ്ധരിക്കാത്ത കിതാബുകൾ ഏതാ ഉള്ളത് അതൊക്കെ വിശദമായിട്ട് ഇൻഷാ നമുക്ക് പിന്നെ പറയാം അള്ളാഹുവിന്റെ തോഫീക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിന്റെ അർത്ഥം ചോദിച്ചപ്പോ കിൽത്തായതയുടെ അർത്ഥം ചോദിച്ചപ്പോ മൂപ്പര് പറയുന്നു എന്നാ പിന്നെ അലിഫ്ലാമീന്റെ അർത്ഥം പറയാനേ അലിഫ്ലാമീൻ പോലെയാണ് അത്രേ അർത്ഥം പറയാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പേരോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ശരിക്ക് പഠിച്ചു വെക്കണം ഇത് നിസ്സാരമായ സംഗതിയല്ല വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ചില സൂറത്തുകളുടെ തലഭാഗത്ത് അലിഫ്ലാമീ അതുപോലെ തന്നെ കാഫ് ഹായ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന രൂപത്തിലുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ അലിഫ്ലാമീം റാം എന്ന് തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമല്ലോ ആ രൂപത്തിലൊക്കെയുള്ള ആ പ്രത്യേകമായ വാക്കുകളെ ആരും തന്നെ അർത്ഥം കൊടുക്കാറില്ല കറക്കിലും അർത്ഥം കൊടുക്കാറുണ്ടോ ഇല്ല അതുപോലെ അർത്ഥം പറയാൻ പറ്റാത്ത പദങ്ങളാണ് യദുല്ലാഹി യദുന് അർത്ഥം പറയുമ്പോ അലിഫ്ലാമീം പോലെ അപ്പൊ യദു തന്നെ പറയാ പോലും പറയാതിരിക്കലാണ് സൂക്ഷ്മത അങ്ങനെ തന്നെ പറയണന്നാ അങ്ങനെ തന്നെ പറയണന്നാ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ വജിഹ് എന്ന് പറഞ്ഞ വജിഹ് എന്ന് പറയണം പിന്നെ മലയാളം പറയുന്നതാ തെറ്റ് മലയാളം പറയുന്നതാണോ പേരോടെ തെറ്റ് ചോദിക്കട്ടെ ഒരു അറബി പറയാണ് ലഹു വജുഹുൻ എന്ന് ഒരു അറബി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എന്താണ് അയാളുടെ ആ വാചകം തെറ്റോ ശരിയോ അയാളുടെ വിശ്വാസം തെറ്റോ ശരിയോ അറബി മലയാളം പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അറബി ലോകത്ത് നിന്ന് ഇന്ന് ലോകത്ത് ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും കഴിഞ്ഞു പോയവരുമായ സെൽഫി പണ്ഡിതന്മാർ നിങ്ങൾ അവരെയൊക്കെ പഴച്ചവരായിട്ടല്ലേ കാണുന്നത് ഈ വിഷയത്തിൽ അവരുടെയൊക്കെ കിതാബുകളിൽ ഇബിനി തൈമിയ മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ ഹാബ് 
അതുപോലെ തന്നെ ഹുസൈമീൻ അതുപോലെ തന്നെ ഷെയ്ഖ് ബിൻ ബാസ് ഈ രൂപത്തിലുള്ള മഹാന്മാരായ പല ആളുകളും അവരുടെ ഒക്കെ കിതാബുകളിൽ കണ്ണ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ല കൈ എന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ല ഇറങ്ങും എന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ല മറിച്ചവർ എഴുതിയത് ലഹു യദാനി അതുപോലെ തന്നെ ലഹു ഐനാനി അതുപോലെ തന്നെ ലഹു റിജുലുൻ അതുപോലെ തന്നെ യുസ്ബഴുൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ മലയാളം പറയുന്നതാ തകരാറെങ്കിൽ അവരൊക്കെ പറയുന്നൊരു തെറ്റാണോ അവൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നു അവർ എങ്ങനെ എങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന് യോജിച്ച നിലക്ക് ഒരു കൈഫ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിക്കാതെ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല മറ്റൊന്നിനോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല ഉപമപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല എല്ലാം അള്ളാഹു എഞ്ചിലു അല്ല ഇറങ്ങുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇറങ്ങുന്നു തന്നെ വിശ്വസിക്കണം എങ്ങനെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് സുന്നത്ത് ജമായത്ത് കാരുടെ ശൈലിയല്ല പിന്നെ പേരോട് അതാ ഭാഗം നിങ്ങളൊന്ന് കേട്ടോളൂ അലി ഫ്ലാമിയും പോലെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗം പെട്ടെന്നൊന്ന് കേട്ടോളൂ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു അതിന് അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചൊരു മാനയുണ്ട് മാനയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നില്ല കണ്ടോ അപ്പൊ അലിഫ്ലാമീം പോലെയാണ് അലിഫ്ലാമീം പോലെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ ഇതിന് അർത്ഥം വെക്കാൻ പാടുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ തന്നെ മാസികയിൽ റിസാല റിസാല മാസികയിൽ റിസാല വാരികയിൽ റിസാല മാസിക വാരിക എന്നൊക്കെ നമ്മൾക്ക് തെറ്റുന്നതിന് തകരാറൊന്നുമില്ല ഇത് ആൾക്കാർക്ക് തെറ്റാൻ പാടില്ല മുപ്പരിക്കെ ഈ പാദപ്രതിവാരത്തിൻ്റെ വേളയിൽ റിസാല വാരിക മാസിക വാരിക മാസിക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിലുള്ളതൊക്കെ എല്ലാവരും ഒന്ന് വായിക്കണം ഈ മൗലൈമാർ പറയുന്നവരൊന്നും കേൾക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭാഗമുണ്ട് ഇൻഷാല്ല അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടതാണ് സി ഡി ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ദുഷ്പ്രചരണങ്ങളായിരുന്നില്ല നടത്തേണ്ടത് ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നു ബാക്കി റിസാലയിലെ പരസ്യം റിസാലയിൽ നമ്മുടെ മാസിക ഉണ്ട് റിസാല ആ റിസാലയിൽ അത് വാരിക വാരിക ആ വാരികയിൽ അനുസരിച്ച് വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും അത് വായിച്ചു നോക്കണം ഇവർ പറയുന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ വിശ്വസിച്ചു പോകരുത് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇതിന്റെ ശേഷം ഇതിൽ പറയാണ് അപ്പൊ ആ റിസാല ചോദിക്കട്ട കൂട്ടത്തില് ആ റിസാലയിൽ ഒരു പരസ്യം ഉണ്ട് എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു പാത പ്രതിവാരത്തിലെ അല്ലേ ഞങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു അത് മഹദൂമിയുടെ പരിഭാഷയുടെ പരസ്യാണ് അല്ലെ അപ്പൊ മൂപ്പരിക്ക് അത് മനസ്സിലായില്ല അലവി പിന്നൊന്നൊരു കുറിപ്പ് കൊടുത്തപ്പോ മനസ്സിലാവാഞ്ഞിട്ട് മൂപ്പരെന്ത് ചെയ്തു അത് അങ്ങനെ തന്നെ ആ രൂപത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാതെ വിശാലയെ സംബന്ധിച്ചു പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ഇവിടെ വന്ന് പിടികൂടി കൃത്യമായി ജനങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോ ആ റിസാല അങ്ങനെയുള്ള റിസാല നിങ്ങളുടെ റിസാല അതിൽ നിങ്ങൾ അർത്ഥം കൊടുക്കണത് ആകാശത്തുള്ളവൻ നിങ്ങളെ ഭൂമിയിലേക്ക് ആഴ്ത്തിക്കളയുകയും അന്നേരം ഭൂമി വിറക്കുകയും ചെയ്യില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ നിർഭയാവസ്ഥയിലാണോ അല്ല ആകാശത്തുള്ളവൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ ചരൽ കാറ്റയക്കില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ സമാധാനപ്പെടുകയാണോ അപ്പ നിങ്ങൾ ഏതിനാ അർത്ഥം കൊടുത്തത് നിങ്ങൾ ഏതിനാ അർത്ഥം കൊടുത്തത് മൻഫിസമായി എന്ന് രണ്ട് തവണ അതാ സൂറത്തുൽ മുൽക്കിൽ അള്ളാഹു ചോദിച്ചിട്ടില്ലേ നിങ്ങളുടെ ആശയപ്രകാരമാണെങ്കിൽ അലിഫ്ലാമീം എന്ന് പറയുമ്പോ മൻഫിസമാ എന്നിടത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് പറയണം മൻഫിസമാ അങ്ങനെയല്ലേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്താ കൊടുത്തത് മൻഫിസമാ എന്നുള്ള എന്താ നിങ്ങൾ ആ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങളുടെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ കൊടുത്തപ്പോ നിങ്ങൾ എഴുതിയില്ലേ ആകാശത്തുള്ളവൻ ആകാശത്തുള്ളവൻ എന്ന് ആരെ പറ്റി ആയത് അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പറയാണ്ടാവും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയൂലേ മനസ്സിലാക്കണം ശരിക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അതൊരു തെറ്റല്ല എങ്ങനെ അതിന് മൂപ്പര് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു എന്താ ഉദാഹരണം എന്നറിയോ ആളുകളോട് ചോദിക്കാണ് അല്ല രണ്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മഹാബദ്ധാണല്ലോ എന്നൊരു മൂപ്പര് ചോദിക്കുക അല്ല രണ്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്പ ജനങ്ങൾ രണ്ട് പങ്ങളൊക്കെ അല്ല രണ്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനെ നാവുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ 
വേണ്ടി പൊയ്യാൻ പാടില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞത് അവര് മനസ്സിലാക്കണം ഒരു ഉസ്താദ് കുട്ടിയെ ദർശനത്തെയാണ് അയാൾ ദർശിൽ പറയാണ് എന്റെ ഭാര്യയെ ഞാൻ തലാഖ് ചൊല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലാഖ് പോയി പോകും അപ്പൊ ഉടനെ കുട്ടികൾ ഉസ്താദ് നിങ്ങൾ സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് പോകാൻ പാടില്ല അതെന്താണ് നിങ്ങൾ സ്വന്തം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്റെ ഭാര്യയെ ഞാൻ തലാഖ് ചൊല്ലി പറഞ്ഞില്ലേ അതുകൊണ്ട് തലാഖ് ചൊല്ലലാവൂല അത് പഠിപ്പിക്കലാവുള്ളൂ ഇതുപോലെ ഈ ആയിട്ടും ഹരീസും ബാഹ്യാർത്ഥ പ്രകാരം വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അതിന്റെ ബാഹ്യാർത്ഥം ഇന്നതാണ് എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അബദ്ധാവോ അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് അത് പറയാൻ പാടില്ല എന്നും പറഞ്ഞില്ലേ അത് പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്നാ നിങ്ങൾ ഈ ഏതിയടത്തൊക്കെ ആകാശത്തുള്ളവൻ എന്ന് അർത്ഥം കൊടുത്തിട്ട് ഇത് പറയാൻ പാടില്ലെന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അർത്ഥം കൊടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ നിങ്ങളുടെ കൂടാൻ പരിഭാഷയിലുണ്ടോ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മാ പിന്നെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലുണ്ടോ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരെഴുതിയ ആ നിലക്കുള്ള തഫ്സീറുകളിൽ പരിഭാഷകളിൽ ധാരാളം വായിക്കാനുണ്ട് അതിലൊക്കെയുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓരോന്ന് ഓരോ സ്ഥലത്ത് പറയാം പിന്നെ മൂപ്പര് പറഞ്ഞ് കയറുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ തുല്യപ്പെടുത്തലാണ് നമ്മളെ പോലെ എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ആ ഭാഗം ഒന്ന് കൽപ്പിച്ച് ആ ഭാഗം കയറുന്നു ഇറങ്ങുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്നാ പഠിച്ചോ എന്നാ പഠിച്ചോ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു കയറുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം സമപ്പെടുത്തൽ വരില്ല പിന്നെ സമപ്പെടുത്തൽ വരിക എപ്പോഴാണ് പണ്ഡിതന്മാര് പറയട്ടെ ഇമാം ഇസ്ഹാഖ് ബിൻ റഹവൈഹി റഹിമഹുല്ലാ അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഇന്നമ തസ്ബീഹു അന്യു ഖാല സംഉൻ ക സംഇൻ ഔ ബസറുൻ ക ബസറിൻ സാദൃശ്യപ്പെടുത്തൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഏതിൽ മാത്രമാണ് അന്യു ഖാല ഇങ്ങനെ പറയപ്പെടുമ്പോഴാണ് സംഉൻ ക സംഇൻ കേൾവി പോലത്തെ കേൾവി ഔ ബസറുൻ ക ബസറിൻ കാഴ്ച പോലത്തെ കാഴ്ച എന്ന് ആ നിലക്ക് അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴേ സമപ്പെടുത്തൽ വരികയുള്ളൂ അതല്ലാത്തത് കേട്ടു എന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ കേൾവി എന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ കാഴ്ച എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണ് എന്നോ ഒന്നും പറയുമ്പോഴേക്ക് അത് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തലാവില്ല നമ്മെ പോലെ എന്ന് ആ നിലക്ക് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ശരിയാവുകയുള്ളൂ അപ്പോഴേ അത് ആ നിലക്കുള്ള തസ്ബീയിൽ പെടുകയുള്ളൂ എന്ന് കൃത്യമായി തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പൊ നോക്കൂ സഹോദരന്മാരെ ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ മൂപ്പര് മൂപ്പരുടേതായ ഒരു കാര്യം അങ്ങട്ട് പറയും എന്നിട്ട് പറയാണെന്ത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ കുഴപ്പമാണ് എന്ത് കയറുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മെ പോലെ എന്ന് പറയണ്ട കൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മെ പോലെ എന്ന് പറയണ്ട പണ്ഡിതന്മാർ എന്താ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തെസ്ബീഹ് വരില്ല തെസ്ബീഹ് വരുന്നത് നമ്മെ പോലെ നമ്മെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സൃഷ്ടികളെ പോലെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അങ്ങനെ ഉപമിക്കൽ വരുള്ളൂ അതാണ് തെറ്റ് എന്നാണ് അള്ളാഹു അവനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് മുഴുവനും അവന് യോജിച്ച നിലക്കുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒരു തകരാറുമില്ല അർത്ഥം പറയുന്നത് തെറ്റില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ലോകത്ത് മുൻഗാമികളായ ആ നിലക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ള പണ്ഡിത ലോകത്തിൻ്റെ തീരുമാനം മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇബിന് കസീർ വായിച്ചിട്ട് വായിച്ച അർത്ഥം മുഴുവൻ തെറ്റാണ് പേരോട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇബിന് കസീറിൽ ഞാൻ ഇബിന് കസീറിൽ ഉദ്ധരണിയെ പറ്റി നിങ്ങൾ എന്താ പറയാത്തത് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇബിന് കസീർ വായിച്ചത് നിങ്ങൾ വായിച്ച അർത്ഥം പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ തെറ്റാണ് പേരോടിനോട് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ഇബിന് കസീറിലെ ഉദ്ധരണിയിൽ വായിക്ക് വായിച്ചിട്ട് അതിൽ ഇന്ന ഭാഗത്ത് ഇന്ന ലഫുവിൻ്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞതാണ് സലഫിക്ക് പറ്റിയ അബദ്ധം എന്ന് തുറന്നിട്ട് പറ തുറന്നിട്ട് പറ കാലിടയ്ക്ക് പറഞ്ഞാൽ പോയാൽ പോരാ സെലഫി വായിച്ച വിഭാഗത്തിൽ ഇന്ന ലഫുദിന് ഇന്ന അർത്ഥമാണ് വെച്ചത് അത് തെറ്റാണ് ഏത് പദത്തിനാണ് അർത്ഥം വെച്ചത് തെറ്റിയത് എന്നിങ്ങോട്ട് വിശദമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പറയണം ഈ നിലക്ക് നിങ്ങൾ ഓരോ ആരോപണങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളത് വ്യക്തമായി പറയേണ്ടതുണ്ട് വിശാലമായ വിഷയമാണ് നാം മനസ്സിലാക്കുക അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് അത് അള്ളാഹു റബ്ബുല്ലാലമീൻ എങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു പോ അതേപോലെയാണ് വിശ്വസിച്ചത് ൾക്കുകയാണെന്ത് അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോ 
എത്രത്തോളം സൃഷ്ടികളെ പോലെ കണ്ണുണ്ട് കാതുണ്ട് വിരലുകളുണ്ട് കാലുണ്ട് സൃഷ്ടികളെ പോലെ നമ്മെ പോലെ ഇരിക്കും കയറും എന്നൊക്കെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് പലവുരു നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് വിശദീകരിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹുവും അതുപോലെ തന്നെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമും കൃത്യമായി നമുക്ക് എന്താണ് വിശദീകരിച്ചു തന്നതെങ്കിൽ അതുപോലെയാണ് വിശ്വസിക്കേണ്ടത് മറിച്ചൊരു കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ നിങ്ങൾ ഇവന് കസീറ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞ അർത്ഥത്തിൽ തെറ്റുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവന് കസീറ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞ അർത്ഥത്തിൽ തെറ്റുണ്ട് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു തരാം അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇവന് കസീർ വായിച്ചിട്ട് എവിടെയാണ് തെറ്റിയതെങ്കിൽ നിങ്ങളും പറഞ്ഞോളൂ പ്രശ്നമില്ല ആളുകൾ കാര്യം മനസ്സിലാക്കട്ടെ അപ്പോ ഇസ്ലാമികമായി ഏത് വിഷയങ്ങളും ഈ രൂപത്തിൽ അല്ല എങ്ങനെയാണോ നമ്മളോട് വിശ്വസിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ആ വിശ്വസിക്കാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ വകയായിട്ട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തലില്ലാതെ കുട്ടിച്ചേർക്കലില്ലാതെ രൂപം നൽകലില്ലാതെ വ്യാഖ്യാനിക്കാതെ ഉള്ളത് ഉള്ളതുപോലെ അങ്ങ് വിശ്വസിക്കുക എന്ന പൂർവീകരുടെ ആ കൃത്യമായ നിലപാട് അതാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിനുള്ളത് നിങ്ങൾ വെറുതെ ഇല്ലാത്തത് പറഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല ഇനി നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും ജനങ്ങളതൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നൊരു കാലം ഒരു ചില ആളുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വന്നേക്കാം ഇന്നതൊക്കെ നീങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആളുകൾ നിങ്ങൾ എത്ര സീഡി വലിച്ചെറിയണമെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആളുകൾ ഇത് കേൾക്കും ആളുകൾ ഇത് കാണും ആളുകൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കും അതുകൊണ്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഈ വിഷയങ്ങൾ കൃത്യമായി നാം മനസ്സിലാക്കുക പഠിക്കുക വിശ്വാസത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുക കർമ്മത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുക നമ്മുടെ ഏത് മേഖലയിലും ഇസ്ലാമികമായ നിയമങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കാത്തുസൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക ആ ഒരു വലിയ കർത്തവ്യമാണ് ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നമുക്കുള്ളത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തമായതിൻ്റെ ശേഷവും ആ പാതയിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും നമ്മൾ പിറകോട്ട് പോകരുത് എന്ന് പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എൻ്റെ സഹോദരന്മാരോട് ആ കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ കൃത്യമായി പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ആളുകളുടെ ബാഹുല്യം കൊണ്ട് പലപ്പോഴും പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് ആളുകൾ അത്രയും വന്നു കൂടിയതുകൊണ്ട് പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ കഴിയുന്നത്ര നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമികമായ ആ നിലക്ക് കൂടിക്കലരുകൾ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പരമാവധി ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി നിങ്ങളത് ഓർമ്മപ്പെടു നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പല സഹോദരന്മാരും പല കാര്യങ്ങൾക്കും അവർ ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടവരുണ്ട് എല്ലാവരും എല്ലാവരും ദുആ ചെയ്യുക നമ്മൾ എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിലേക്ക് ആവശ്യക്കാരാണ് റഹമുറാഹിമീനായ നാഥൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും പൂർണ്ണാരോഗ്യവും ആഫിയത്തും ഈ ദീനിന് വേണ്ടി ഹെതുബത്ത് ചെയ്യാനുള്ള സർവ സൗഭാഗ്യങ്ങളും തോഫീക്കുകളും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മിൽ രോഗികളായി കിടക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു ശമനം നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ആലമി നമുക്ക് എഴിൽമ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ ഈമാനിലും ഹിതായ ിലുമാക്കി നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ മുഹമ്മദ് റസൂൽ ആ ആദർശത്തിന് വേണ്ടി ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും എവിടെയും കൃത്യമായി തന്നെ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ നാം പ്രത്യേകമായി ആ ഒരു ഓർമ്മയും ശ്രദ്ധയും നമുക്കുണ്ടാകണമെന്ന് ഉറപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രസംഗിച്ചേടത്ത് എവിടെയെങ്കിലും വല്ല അക്ഷര തെറ്റുകളും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇപ്പോൾ തന്നെ പിൻവലിക്കുന്നു അതിന്മേലാരും എടുത്ത് പിടികൂടേണ്ടതില്ല ോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഇന്നലത്തെയോ ഇന്നത്തെയോ ഒക്കെ അങ്ങനെയുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ എടുക്കാൻ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ധാരാളം അപ്പുറത്തേക്കും എടുക്കാനുണ്ട് വിഷയങ്ങളാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുകൂടി പ്രത്യേകം ഈ അവസരത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ ഒരു വലിയ സംരംഭം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിന് വേണ്ടി നാം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സംരംഭം ഉത്തരോത്തരം അള്ളാഹു വിജയിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ ഓ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ യാത്ര ആരംഭിക്കണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കെരിമത്തിൻ്റെ ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമാണ് ഇതിൻ്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിനെ ഇവിടെ നിലനിർത്തുവാനും ആ കെരിമത്ത് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുവാനുമുള്ള നമ്മുടെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ സഹായമുണ്ടാകും ആര് എന്ത് തന്നെ പ്രചരിപ്പിച്ചാലും ആര് എന്ത് തന്നെ പല രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞു വരത്തിയാലും ജനങ്ങൾ ഉത്ബുദ്ധരാണ് 
ചീടികൾ വലിച്ചെറിയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആളുകൾ അത് കേൾക്കും മനസ്സിലാക്കും ആളുകൾ സത്യമറിയാണെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഈ പ്രദേശത്തുകാരായ നല്ലവരായ എൻ്റെ ശ്രോതാക്കളോട് സഹോദരങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ശ്രവിച്ചല്ലോ നിങ്ങൾ കേൾക്കുക നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക സിലാഹി പ്രസ്ഥാനം മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം എന്താണത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനിയും ഇൻഷാല്ല കേൾക്കാൻ പോവുകയാണ് അറഹമുറാഹിമീനായ നാഥൻ എല്ലാ നിലക്കമുള്ള തൗഫീക്കുകൾ നൽകിക്കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദാ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മുടെ ഗുരുനാഥന്മാർ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ആരോഗ്യം കുറഞ്ഞവർ രോഗമുള്ളവർ അതുപോലെ പല രൂപത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളുമുള്ളവർ അറഹമുറാഹിമീനായ നാഥൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുള്ള സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അറഹമുറാഹിമീനായ നാഥൻ അവൻ്റെ സുഖലോലുഭമായ സ്വർഗീയാരാമത്തിൽ നമ്മെ എല്ലാവരെയും സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഒരുമിച്ച് ചേർക്കുമാറാകട്ടെ ഇസ്ലാമികമായ ആദർശങ്ങൾ വീട്ടിലും അവരുടേതായ പ്രദേശങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ അവനവൻ്റെ ജീവിതത്തിലും മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് തക്കുവയോടു കൂടിയുള്ള ഒരു ജീവിതം നിലനിർത്തണേ എന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഒറ്റവാക്കിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി വസയ്യത്ത് നൽകിക്കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ദുആയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അർഹമുറാഹിമീനായ നാഥ നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ റബ്ബന തഖബൽ മിന്ന ഇന്ന കാന്ത സമീഉൽ അലീം അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദിൻ വഅ അലാ ആലി മുഹമ്മദ് വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുല്ലാഹി വബറകാത്തു